نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يسلون على النبي يا ايها الذين امنوا سلوا عليه وسلموا تسليما آمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اي الله تعالى বিশাল এই জনতা নিয়ে তোমার দরবারে পাঁচ দিন ব্যাপী তফসির কোরআন মাহফিল আজকের এই চতুর্থ দিবসে জুমার রাতে কয়েকবার দূরদর্শনাম পড়ে হাত তুলেছি মেহরবানি করে দূরদর্শনাম টুকুন সোনার মোদি নাই নবী পাখির রোজা মোবারকে পৌঁছে দাম তমাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মোমেন মোমেন আছে আছেন তাদের আরো আর পরে সবাব পৌঁছে দাও রবুল আলমিন এ মাহফিলের আয়োজন যারা করেছেন আর সোনার জন্য যারা এসেছেন তেমতের দিন মুসিবতের সময় এ মাহফিল আমাদের সকলের জন্য নাজাতের অশিলা বানিয়ে দিও আল্লাহ করম তু আগর করিম ও বাদর করেম রবিম মোহতারাম সভাপতি শেখুল হাদিস আল্লামা হজরত মৌলানা শামসুদ্দিন সাহেব দামাত বরকাত হুমুল আলিয়া প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসের কোরআন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তানায়ক আমার আত্মার আত্মীয় আল্লামা হজরত মৌলানা সৈয়দ কামাল উদ্দিন জফরি সম্মানিত দেশ বিদেশ থেকে আগত ভাই ও বোনেরা প্রিয় সাংবাদিক বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু মহান আল্লাহ সুবাহ তালার দরবারে লাখ কোটি শুক্রিয়া আদায় করি যে আল্লাহ তাবার কথা চট্টগ্রাম 
ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত ঐতিহাসিক তফসিরুল কোরআন মাহফিলের আজকের এই চতুর্থ দিবসে আমাদেরকে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক এনায়ত করলেন সেই মনিবের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ মহাব্বতের সাথে জোরে সরে সবাই পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আমরা এমন এক কালাম শুনতে এসেছি আল্লাহ পাকের এমন এক বাণী শোনার জন্য এসেছি যে বাণী যে কালামের রব্বাণী গোটা পৃথিবীর শোষিত নির্যাতিত নিপীড়িত জনতার মুক্তি দিতে পারে কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ আসবে সমস্ত মানব মণ্ডলীর সব রকমের সমস্যার সমাধান দিতে পারে যে কেতাব তার নামই হচ্ছে কোরআন করিম সে কোরআন শরীফ শোনার জন্য মানুষের ঢল নামে কোরআনকে জানার জন্য বোঝার জন্য এই যে বিশাল জনতা আপনাদেরকে আসার জন্য নিশ্চয়ই সমাজ কল্যাণ পরিষদ আপনাদেরকে বাস ভাড়া রিক্সা ভাড়া দেননি কি বলেন দিয়েছে নাকি এ মাহফিলের শেষে তাবারুক বিতরণ করা হবে সিডনি হবে অথবা গোস দিয়ে ভাত খাওয়ানো হবে এমন কোন শুভ সংবাদ পেয়ে আপনারা এমন কি একটা চকলেটও আপনাদের কাউকে দেওয়া হবে না এটাই তো ঠিক পথ ভাড়া পান নাই খাবারের কোন সম্ভাবনা নাই দূর দারাজ থেকে কষ্ট করে বাস ভাড়া করে পয়সা খরচ করে এই যে মানুষের ঢল কি জন্য তার কারণ হলো পৃথিবীর মানুষের আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে মানুষের তৈরি করা মতবাদ পৃথিবীর কোন একটি ভূখণ্ডের উপরেও শান্তি দিতে পারে নাই কি বলেন পেরেছে পারে নাই পুঁজিবাদ থেকে পুঁজিবাদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যই তৈরি হয়েছিল সমাজতন্ত্র সেই সমাজতন্ত্র সত্তর বাহাত্তর বছর ধরে পৃথিবীর মানুষকে কিছুই দিতে পারেনি দিয়েছে হতাশা দিয়েছে সন্ত্রাস দিয়েছে ক্ষুধা দিয়েছে দারিদ্র দিয়েছে নির্যাতন দিয়েছে যুদ্ধ দিয়েছে বিগ্রহ করেছে মানুষের উপরে চরম অত্যাচার এছাড়া পৃথিবীর মানুষকে সমাজতন্ত্র কিছুই দিতে পারে নাই যার ফলে সমাজতন্ত্র নিজেই কিছু দিতে না পেরে লজ্জায় শরমে শেষ পর্যন্ত নিজের জন্মস্থানে গিয়ে রাশিয়ায় আত্মহত্যা করলো গলায় দড়ি দিয়ে দুনিয়ায় বেঁচে থেকে লাভ কি আজ পৃথিবীতে দুটি জায়গায় সমাজতন্ত্রের কিছু কথা শোনা যায় একটা হলো চায়না আর একটা হলো কিউবা চায়নায় এই সমাজতন্ত্র ঠিকই আছে কামানের জোরে বন্দুকের জোরে কথা কি অসত্য না সত্য আর বেঁচে আছে কিউবায় সমাজতন্ত্রের এত মজা কমিউনিজমের এত মজা এত শান্তি শান্তির চোটে অস্থির হয়ে কিউবার মানুষগুলি গাছ দিয়ে ভেলা বানিয়ে তারপরে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে জীবনকে বাজি রেখে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ছুটছে ভিন দেশে পালাবার জন্য জান বাঁচাবার জন্য এই হচ্ছে পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের অবস্থা কিন্তু তারপরেও আমাদের দেশের কিছু খুচরা খুচরা কমিউনিস্ট আছে যারা বলেন বিদেশে সমাজতন্ত্র গেলে কি হবে আমরা বাংলাদেশি গাছ গাছড়া দিয়া সমাজতান্ত্রিক মকর ধস তৈরি করে সর্বহারা রোগ বানাব সর্বহারা বড়ি বানাইয়া সব রকমের রোগ সেরে দেব এমন রসগোল্লা বানায় দেব খাইতে গিয়া হা করে থাকবা এমন জিলাপি বানাবো যা গরুর গাড়ির সাকার সাইতেও বড় না খাইয়া মরবা না এইসব কথা তারা বলে আমি বলি বন্ধুরা বঙ্গোপসাগরে যদি ভাটি লেগে যায় কর্ণফুলিতে জোয়ার আসবে না সুতরাং জন্মস্থানেই যখন কিছু দিতে পারেনি তখন পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডে কোথাও এই মানব রচিত মতবাদ কিছুই দিতে পারবে না এখন যদি 
এই সমাজতন্ত্রিক নির্যাতনে লোকগুলি সর্বহারা নির্যাতিত মানুষ শান্তির লক্ষ্যে আবার যদি ছুটে যায় পুঁজিবাদের দিকে তাহলে তার অর্থ হবে সোরের ঘাটের থেকে নৌকা হেফাজতের জন্য এমন ঘাটে গিয়া বাঁধল নৌকা খবর নিয়ে জানলো এটা ডাকাতের বাড়ি তাহলে অর্থাৎ অবস্থাটা এই হলো উত্তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত চুলার ভিতরে লাফিয়ে পড়ার মতোই অবস্থা হবে মানবতার সুতরাং এই পৃথিবীর মানুষ নির্যাতিত নিগৃহীত নিষ্পেষিত মানুষগুলি তাদের সামনে খোলা ছিল রাস্তা ইসলাম শুধু ইসলাম একমাত্র ইসলাম সেই ইসলামের দিকে যাতে করে তারা অগ্রসর হতে না পারে এজন্য পৃথিবীর সমস্ত পুঁজিবাদী শক্তি সমাজতান্ত্রিক এই এতিম শক্তি তারপর ইহুদি নাসারা মুশরিক মুরতাদ সব ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামকে পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম শুরু করে দিল দুনিয়া থেকে ইসলামকে বিদায় করার জন্য আজকে তারা গণতন্ত্রের দাবিদার গণতন্ত্রের ব্যাপারে বড় বড় কথা বলে গণতন্ত্রের ঠিকাদার গণতন্ত্রের সোল এজেন্ট ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জন মেজর বলেছেন যে ইউরোপের ভিতরে কোন মুসলিম শক্তিকে আমরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেব না এটা নাকি তাদের গণতন্ত্র আর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বলেছেন লাল বিপ্লব শেষ হয়ে যাওয়ার পর কোন নতুন সবুজ বিপ্লব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হতে দেব না লাল বিপ্লব বুঝতে পেরেছেন লাল বিপ্লব হলো কমিউনিজম আর সবুজ বিপ্লব হচ্ছে ইসলাম ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেব না এ ব্যাপারে মুসরিক কাফে নাস্তিক ইহুদি নাসারা সব ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বজনিয়ার উপরে হামলা চালিয়েছে চেসনিয়ার উপরে হামলা চালিয়েছে কাশ্মীর ফিলিপিন বার্মা প্যালেস্টাইন সোমালিয়া আলজেরিয়া দুনিয়া থেকে ইসলামকে নির্মূল করে দেওয়ার জন্য দুনিয়ার সমস্ত কুবুরি শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এই কুবুরি শক্তির সাথে মোকাবেলা করার জন্য মুসলমানদের তৈরি হতে হবে কাদের তৈরি হতে হবে আপনারা এই কুবুরি শক্তির সাথে মোকাবেলা করতে পারবেন আমার তো মনে হয় না যেভাবে ইনশাল্লাহ বললেন যেভাবে হাত উঁচু করলেন তাতে তো মনে হলো যেন পিছু টান আছে ভয় আছে পারব কিনা ওদের সাথে কি বলেন পারবেন কিনা আপনারা এই পৃথিবীর ইসলাম বিরোধী শক্তির মোকাবেলা করার জন্য এদের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য মোকাবেলা করার জন্য শর্ত আল্লাহ এটা শর্ত করেন নাই তোমাদের কাছে অস্ত্র বেশি থাকতে হবে তোমাদের কাছে কামান বন্ধু পারমাণবিক অস্ত্র কেমিক্যাল উইপেন ইত্যাদি বেশি থাকতে হবে এমন কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি শর্তটা হচ্ছে আল্লাহ রাবুন আর আমিন বলেন কোন চিন্তা নাই কোন ভয় নাই যদি তোমরা মোমেন হও আমি আল্লাহ রাবুন আর আমিন তোমাদেরকে বিজয়ী করে দেব জোরে বলেন সুবাহন আল্লাহ শর্ত হলো ইমান শর্ত কি জোরে কম এই ইমান যদি থাকে বুকের ভিতরে আমান কার ক্ষমতা আছে পৃথিবী থেকে তোমাকে নিশ্চিন্ন করে কবি সম্রাট আল্লাহ ইকবাল বলেছেন নাম একত্রবাদের আমানত ইমানের আমানত যাদের সিনার ভিতরে আছে তাদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিন্ন করতে পারে এমন ক্ষমতাই পৃথিবীর কারো সুতরাং সবচাইতে বড় শক্তি হচ্ছে ইমানের শক্তি সবচাইতে বড় শক্তি কি ইমানের শক্তি আমরা গত তিন দিন সেই ইমানের কথাই বলেছি 
গত তিন দিন কিসের উপরে আলোচনা করেছি কোরআনের কোরআন শরীফের থেকে আমি আপনাদের সামনে যেখান থেকে আলোচনা করেছিলাম আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সুরায় বাকার আর সেই জায়গা থেকে পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে মুখ ঘোরানোই মূল কল্যাণ এখানেই নিহিত নয় আসল পুণ্যের কাজ আসল কল্যাণের কাজ হল আল্লাহর প্রতি ইমান আনা সে আল্লাহর প্রতি ইমানের কথা গত তিন দিন আমি আপনাদের সামনে এখানে আলোচনা করেছি প্রথম দিন বলেছিলাম ইমানের পরিচয় দ্বিতীয় দিন বলেছিলাম ইমানের গুরুত্ব তৃতীয় দিন বলেছিলাম ইমানের বৈশিষ্ট্য বা উপকারিতা মনে আছে আপনাদের আজকের যে বিষয় আমার আলোচনা সে বিষয় আমার বন্ধু আমার ভ্রাতৃপথিম আল্লামা হজরত মহারানা সৈয়দ কামাল উদ্দিন জাফরি আলমে দিন সাহেব ইল সাহেব রায় মুফাসির কোরআন তিনি আলোচনা করেই ফেলেছেন অর্থাৎ আপনি এমনি নিজে ফকির মানুষ আর আমার থলির ভিতরে উনি হাত ঢুকায় দিয়েছেন পুরাটাই যেটা আমি বলতে চেয়েছি আজ তার মানে হল আল্লাহ পাকের প্রতি ইমান পোষণের ব্যাখ্যা অপূর্ণ রয়ে যাবে যদি না তাও হিদ এবং শির্কের আলোচনা না হয় আলহামদুলিল্লাহ উনি বলেছেন আমি এই সাথে কিছু জোড়া তালা দিয়ে দেখি আরো কিছু কথা বলা যায় নাকি চেষ্টা চালাবো আমা তৌফি কি ইল্লা বিল্লাহ উনি যে বিষয়ের উপরে আলোচনা করেছিলেন এটাই মূল বিষয় এটাই আসল বিষয় এই বিষয়ে জাতির মুক্তি স্বস্তি শান্তি স্থিতিশীলতা স্বাধীনতার গ্যারান্টি দুনিয়ায় বেঁচে থাকার দলিল কে আমাদের জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাওয়ার জন্য এক চাইতে বড় বিষয় আর কিছুই হতে পারে না তাহিদ এবং শেখ এই দুটো জিনিসকে বুঝতে হবে তাহিদের পক্ষে আসতে হবে আর জীবনের বিনিময় শেখকে বর্জন করতে হবে মানুষের গোটা শরীরে তার হৃৎপিণ্ডের পজিশন যেরকম ঠিক অনুরূপ ভাবে আল্লাহ পাকের সেফাতের ভিতরে তাহিদের পজিশনটা ওরকমই শরীরের ভিতরে হৃৎপিণ্ড যদি সুস্থ থাকে তাহলে তমাম শরীরটা যেমন সুস্থ থাকে ঠিক তেমনি ভাবে ইমানি জিন্দিগি যাপনের সকল সঠিকতা নির্ভর করে আপনার তৌহিদের আকিদার উপরে তৌহিদ ভিত্তিক আকিদা যদি তৈরি হয়ে যায় আর কোন অসুবিধা নেই আর কোন অসুবিধা নেই তিরিমিজি শরীরের ভিতরে এসেছে হাদিসে কুদসিব আল্লাহ রাবুনার আমিন বলেন কোন বান্দা যদি আকাশ সমান গোনা নিয়ে আমার দরবারে কেমতে হাজির হয়ে যায় আর যদি সেই গোনার ভিতরে সিরেক না থাকে আমি আল্লাহ ওই আকাশ পরিবার মাগফরাত নিয়ে বান্দার দিকে গিয়ে যাব সির হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্ম আর তাহিদ হচ্ছে জীবনের মধ্যে ধরে রাখার জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস আল্লাহ রব্বুল আরমিন তার গুনা বলি যে কথা আমি গত পরশু দিন বলেছিলাম মনে আছে কিনা আপনাদের সেফাতের কথা প্রায় তিন ঘন্টা আল্লাহ পাকের জাত সেফাত ইত্যাদি নিয়ে আমি আপনাদের আলোচনা করেছিলাম আল্লাহ পাককে বিশ্বাস করতে হবে এভাবে যে রিজেক দান করতে পারেন তিনি তিনি ছাড়া রিজেক দাতা কেউ নাই জোরে বলেন আছে কথার জবাব দিবেন পুরুষের মতো মহিলারা আমাদের পাশে বসা পর্দার মধ্যে সামনে যারা আছে এর মধ্যে মেয়ে লোক না পুরুষ পুরুষ তাও বলতে পারলেন না পাশের বাড়িতে নাকি ডাকাত পড়ছিল বউ উঠে বলছে তুমি এখনো ঘুমাইয়া করবো কি পাশের বাড়িতে ডাকাত পড়ছে 
তাড়াতাড়ি করে মাজায় গামছা বাইন্দা দরজা খুলে দৌড় দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে মহিলা জিজ্ঞেস করছে তুমি দৌড়াও কেন আমার একারে ভালাইয়া কয় যে পুরুষ ডাকে নিয়ে আসে তুমি পুরুষ না কথা তো মনে ছিল না তুমি না স্মরণ করাই দিবা এখন আপনারা যে পুরুষ সে কথাও বলতে যদি না পারেন আমার সামনে বসা কারা জবাব দেবেন পুরুষের মতো ইমামদারের মতো মুসলমানের মতো গোটা সৃষ্টি জগৎকে রিজেক্ট দেন তিনি প্রতিপালন সৃষ্টি করেন তিনি প্রতিপালন করেন তিনি তার নাম হচ্ছে রব আল্লাহর নাম কি জোরে বলেন নাম কি এই জন্য কোরআনে করিমের ভেতরে আমরা আল্লাহ রব্বুন আলমিনের সুরায় ফাতেয়ার ভিতরে শুরুতেই আমরা বলি আল্লাহ সবাই পড়েন রব্বুল আলমিন কিন্তু রব্বুল মুসলিমিন নন শুধু আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল মুসলিমিন শুধু নন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আউলিয়াই ওয়াল মুত্তাকিন নন শুধু আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল মুরসালিন নন শুধু আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল তিনি সকলের রব সুতরাং তিনি সৃষ্টি করেন আর সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেন প্রতিপালন করেন বর্ধিত করেন যার যা প্রয়োজন রব শব্দের অনেক অর্থ আছে সোজা কথায় আপনারা যদি আমাকে প্রশ্ন করেন এক কথায় বলে দেন রব কাকে বলে তাহলে আমি এভাবে জবাবটা দিব যে যাহার যে জিনিসের যখন যতটুকু প্রয়োজন তাহাকে তখন সেই জিনিস বিনা দরখাস্তে যিনি পৌঁছে দেন তার নাম রব মানুষের প্রাণী জগতের সকলের প্রয়োজন তিনি পূরণ করেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ গোটা সৃষ্টি তার নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি তিনি ছাড়া আর কোনো প্রতিপালক নাই তিনি নবীন পাঠায় দিয়ে গোটা পৃথিবীর মানুষকে দীক্ষা দিয়েছেন হেদায়ত দিয়েছেন এমন নয় মানুষ সৃষ্টি করেছেন আর দোজক বানাই ধুইছে মরো দোজকে যাওয়ার সোজাসুজি কোনো পথ দেখার নাই এরকম না আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টি করেছেন আবার পথও দেখিয়েছেন পথ দেখাবার জন্য নবীদের পাঠিয়েছে এরপরে ইহকাল এবং পরকালে শাস্তি এবং শান্তি মুক্তি কোন পথে তার শিক্ষা তিনি প্রদান করেছেন এরপরে আল্লাহ রব্বুল আরমিনের এই তাহিদকে এই উলুহিয়াতকে এই রুবুবিয়াতকে বোঝাবার জন্য অসংখ্য পেয়াম্বর আল্লাহ পাক পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সে নবীদের সংখ্যা কত আমরা জানি না কোরআন শরীফে মোট পঁচিশ জন নবীর নাম এসেছে বাকি নবী রসুল যারা আছেন সকলের প্রতি আমরা ইমান আনি লা নুফার রিকুবাই না আহাদিম মির রসুলি আমরা নবীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য সূচিত করি না সকলের প্রতি আমরা ইমান আনি এখন এই যে নবীরা পৃথিবীতে আসলেন সমস্ত নবীদের দাওয়াত ছিল তৌহিদের দাওয়াত দাওয়াত ছিল কয় রকম চিল্লা এখন নবীদের দাওয়াত ছিল কয় রকম এক রকম বিজ্ঞানীদের কথার সাথে কারো কথার মিল হয়নি একজন বিজ্ঞানী বলেছেন মানুষ পেট সর্বস্ব আর একজন বলেছে শেখ সর্বস্ব আর একজন বলেছে মানুষ মানুষই না মানুষ হলো বান্দরের গোষ্ঠী কারো সাথে কারো কথার মিল হয় নাই কিন্তু নবীদের কথা গরমিল হয়েছে কখনো একজন নবী বলেছেন আল্লাহ এক আর একজন বলেছেন না বেশি হতে পারে একজন বলেছেন পরকার আছে আর একজন বলেছেন ওটা একটা বাজে কথা একজন বলেছেন মৃত্যু হবে আর একজন বলে নিতে সন্দেহ আছে এই রকমের কোন কথার মধ্যে নবীদের কথায় বৈপরীত্য ঘটেছে জোরে বলেন ঘটেছে ঘটে নাই কারণ নবীদের কাছে কথা এসেছে একটা অফিস থেকে কয়টা অফিস থেকে সমস্ত নবীরা আম্বি আলাইহিম ইসলাম সকলই এক দাওয়াত দিয়েছেন সকলের দাওয়াত ছিল তৌহিদের একই দাওয়াত জোরে পড়েন লা ইলাহা ইল্লাহু 
محمد الرسول الله سب پیغمبر دے نبی رسول دے رہا کی دعوی لا الہ الا اللہ اللہ سرا کنو الہ نائی معبود اے جنو جو خون جے پیغمبر پرتی بھی تیش چھن شمستو نبی را دعوت دیے چھن کی بولے یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیر شمستو نبی را دعوت دیے چھن تر قوم کے انبیاء علیہ السلام دعوت دیے چھن ہے ہمار جاتی ہے ہمار سمپردائے ایک اللہ چھڑا کنو الہ نائی ایک اللہ چھڑا کنو الہ نائی کنو آئین دتا نائی بیدان دتا نائی ششن کرتا نائی شی اللہ آر دیگے شی اللہ کیا کمتر الہ بولے میں نے ناؤ تارا نگت تو کرو تار داشت تو کرو نبی جی بولے چھن والا اللہ پاک انہوں نے آیت بھی تورے بولین وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَمْ اَنِ عِبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُونَ اللہ رب بنالامین بولین ایمون کنو جاتی نائی ایمون کنو شمبردائی نائی امت نائی جادی لکھا سے ہمیں نبی رسول پر رن کری نائی ترہ شکانے گیا چھین آر شکل کے بولے چھین ایک اللہ ردہ شتھ کرو تاگوت کے برجن کرو اللہ ردہ گلامی کرو جیبونیر شکل قطری ایک اللہ چڑھا کیوں نائی اللہ ہو چھنے ایک اللہ کوئی جون اللہ کوئی جون آخاش زمین چندر شد جو ناد نودی گاس پالا جنتو جانوار اتھان پتھان بشہ چڑھا چڑھیر شکل سسٹم پرمان ایر شب چاہیتے بڑھو شکھی اللہ ہوت چین قرآن کریم رب العالمین بولین لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْسِ عَمَّا يَصِفُونَ بنارمین بولین جو دیا کاش من زمینے ایک دیک الہ جو دی تھکتو تا ہو لے بی پر جائے سشتی ہوئے جے تو فسا سشتی ہوئے جے تو بی پر جائے سشتی ہوئے جے تو آسمان من زمینے شعب جگائے فسا سشتی ہوئے جے تو بی پر جائے سشتی ہوئے جے تو شترانگ اللہ رب العالمین ہوت چھن ایک تار بے پر ایب ایک دیت جرا چنتا کرے ترا بڑو بازے کتھا بولی ایک اتار پیچھنے کنو دوڑیل نائی اللہ اشمستو کتھا تھے کہ اتنی پویترو اللہ پاک ابار بولین متخد اللہ من ولد و ما کان معه من الہ اذا لذہب کل الہ بما خلق وَلَعَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض اللہ پاک بولین اللہ کاؤکی نیجر شمطان بانان نائی تار کنو شمطان نائی آر تار کنو الہ تار کنو شریک نائی ایر پورے جو دی آرو کنو شریک تھاک تو تا ہو لے تارا تا دیر سیشتی نیے آلا دا ہوئے جے تو ایک آدیک اللہ جو دی ہو تو ایک آدیک الہ جو دی ہو تو تا ہو لے سور جو جارا سے شے شور جنی ایک دیگے جے تو آر ایک جنے سندرو نیا جائی تو آر ایک جنے زمین نیا جے تو آر ایک جنے آبار آکاش نیا جے تو اے رکم ایک خدا آر ایک خدا روپرے چڑھاو ہو تو جمون راشیا چڑھاو ہوئے چھے چیسنیا روپرے آبار ساربیورا چڑھاو ہوئے سے بوزنیا روپرے ابنی کرے ایک راشت و آر ایک راشت روپرے جمون چڑھاو ہوئے ایک خدا آر ایک خدا روپرے گیا چڑھاو ہو تو اللہ پاک بنین اکاس و مزمینے ایک اللہ ای ایک اللہ چھڑا آر کیوں نائی ای توحی در بیز شب منوشی ریدہ ری بی تورے بپن کرے دوا چھے پرتیک منوشیر انتورے ری بی تورے مونے ری گوہی نی ری بی تورے ای توحی در بیز بپن کرا سے جو دیشے ناستی کو ہوئے توحانی ری بی تورے جخون پڑے زڑے ری بی تورے جخون پڑے جوئر مد جخون پڑے جائے اللہ بولین دلہ من تدعون الا ایاہو تو کن امی اللہ چڑا شکل کے بھولے جائے بی پتی جو کن پڑے تو کن اللہ نام خوب تو کن شرونے ایسے جائے مہان اللہ پاک بلچین آکاشے ایبن زمینے شعب جگائے ایک اللہ 
তার এই তৌহিদের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে হাজরাতে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম যখন চন্দ্র এবং সূর্য আর নক্ষত্র পূজায় লিপ্ত ছিল গোটা জাতি তারা চাঁদের খোদা বলতো সূর্যের খোদা বলতো নক্ষত্রকে খোদা বলতো হাজরাত ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম তাকে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আরবিন তৌহিদের বলিষ্ঠ যুক্তি তাদের সামনে আল্লাহ পাক প্রমাণ করিয়ে দিল কোরআনে করিমে বলা হচ্ছে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম তার পিতাকে বললেন তোমরা কি এই মূর্তিগুলো কি লা বলে মেনে নিয়েছ এই মূর্তি কি পূজা করছো তোমরা অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি এবং তোমার কম তোমার গোটা জাতি লিপ্ত হয়ে পড়েছ মারাত্মক রকমের গোমরাহির ভিতরে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়েছ আল্লাহ পা কেভাবে হজরত ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামকে তার সাম্রাজ্য আকাশ এবং জমিনের আভ্যন্তরীণ সিস্টেম তাকে বুঝালেন দেখালেন এবং এ ধরনের একটি রাতে হজরত ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের সামনে এজহার হয়ে গেল আল্লাহ পাকের তৌহিদ সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট করে মানুষের সামনে খুলে বলতে শুরু করলেন ঘটনাটা ঘটেছিল এভাবে কোরআন বলছে হজরত ইব্রাহিম আলাহাম সন্ধ্যার আগমন যখন হল আকাশে একটি তারকা তিনি দেখতে পেলেন সেই তারকাটাকে দেখে তিনি বললেন হাজার রব্বি এটা হতে পারে এটা আমার রব এটা আমার প্রভু যখন এই তারকা অস্তমিত হয়ে গেল হজরত ইব্রাহিম আলাহাম বললেন যে জিনিস অস্তমিত হয়ে যায় যে জিনিস ডুবে যায় যার উদয় আছে যার অস্ত আছে সে কোনোদিন ইলা হতে পারে না আমি তারে মানি না আমি মহব্বত করি না পছন্দ করি না শিলা হতে পারে না সে রব হতে পারে না সুবাহ আল্লাহ পড়েন এরপরে যখন তিনি উজ্জ্বল চাঁদ দেখলেন আকাশে দেখলেন তার আর চাইতে চাঁদ আর উজ্জ্বল তিনি তখন বললেন হাদা রব্বি এটা আমার হতে পারে এটাই বুঝি আমার রব ফলাম এই চাঁদ যখন অষ্টমিত হয়ে গেল হজরত ইব্রাহিম বললেন এটাও তো আমার রব নয় এও তো অষ্টমিত হয়ে গেল সুতরাং প্রকৃতপক্ষের আমার রব যিনি তিনি যদি আমাকে তিনি যদি আমাকে তাকে চেনার তৌফিক না দেন তাকে যদি জানার বোঝার তৌফিক না দেন তাহলে আমি গোমরাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারি পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারি এরপরে সকাল হল সূর্যের উদয় হল সূর্যের দিকে তাকিয়ে হজরত ইব্রাহিম আলাহাম যখন সূর্য দেখলেন যখন তিনি প্রদীপ্ত প্রজ্জ্বল উত্তপ্ত সূর্য দেখতে পেলেন তখন তিনি বললেন এটা আমার রব আর বোধ হয় এটাই আসল রব এটাই বড় যেহেতু তারার চাইতে চাঁদ ছিল বড় চাঁদের চাইতে সূর্য বড় এটাই বুঝি আসল রব বড় রব হবে ফালাম যখন এই সূর্য অষ্টমিত হয়ে গেল তখন তিনি ঘোষণা করলেন যে জিনিস হে আমার হে কম হে আমার জাতি আ কমে হে আমার জাতি তোমরা যে সব জিনিস নিয়ে আল্লাহর সাথে শরীর করো অংশ অংশীদার অংশ বানাও আল্লাহর সাথে এ সব কিছু থেকে আমি পবিত্র আমি বুঝতে পেরেছি এই তারকা রব নয় এই চন্দ্র রব নয় এই সূর্য রব নয় আমি আমার রবকে চিনে পেরেছি আমি আমার রবকে জানতে পেরেছি আমার রব হচ্ছেন 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا এটা জানেন না আপনারা পড়েন আমার সাথে ইন্নি وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين নিশ্চয় আমার মুখমণ্ডল আমার চেহারা ফিরায় দিলাম সকল দিক থেকে আমার চেহারা ফিরায় দিলাম সেই আল্লাহর দিকে যিনি আকাশ সৃষ্টি করেছেন জমিন সৃষ্টি করেছেন আর আমি মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি আমি চিনে ফেলেছি আমার রব আমার রব হলেন যিনি চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সৌর রাজি নবমণ্ডল ভূমণ্ডল মানব দানব ইত্যাদি জেন যা কিছু দেখতে পাই যা কিছু দেখতে পাই না এ সবগুলিকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলবীন আর তিনি হচ্ছেন এমন আল্লাহ যার কোন অংশীদার নাই কোরআনে করিমের ছোট্ট একটি সুরার ভিতরে তাওহিদের ব্যাপক চিত্র আল্লাহ তুলে ধরেছেন কি সবাই পড়েন আল্লাহ পাক বলেন নবী আপনি বলেন আল্লাহ এক এবং একক তিনি নিরঙ্কুশ তিনি বেনিয়াজ তিনি কারো মোকাবিক কিনন তাকে কেউ জন্ম দেয় নাই তিনি ও কাউকে জন্ম দেন নাই আকাশ আর জমিনে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সমকক্ষ কেউ নাই জোরে বলেন সুবাহন আল্লাহ যুগে যুগে মানুষেরা আল্লাহর ছেলে পেলে বানিয়েছে কন্যাউজ বিল্লা কেউ বলেছে ফেরেস্তারা আল্লাহর মেয়ে কেউ বলেছে ইসারা সালাম আল্লাহর ছেলে কন্যাউজ বিল্লা কোরআনে কারিম বলছে খ্রিস্টানেরা বলে ইসার আসলাম হচ্ছে আল্লাহর পুত্র চিৎকার দিয়ে বলুন নৌজবিল্লা ইয়াহুদিরা বলল ইয়াহুদিরা বলল ওজায়ের আল্লাহর পুত্র দুই দলে ঝগড়া লেগে গেল নাসারারা বলে আমাদের কথা ঠিক ইহুদিরা বলে আমাদের কথা ঠিক দুই দলে ঝগড়া যখন বেঁধে গেল মীমাংসা হলো একটা কথার উপরে বলল ঝগড়া করে কোনো লাভ নাই বরং আসো আমরা মীমাংসা করি ঈসাও আল্লাহর পুত্র ওজায়ের আল্লাহর পুত্র আমরাও কেউ বাইরের লোক না আমরাও সব আল্লাহর নাতি আমরাও সব আল্লাহর ছেলে মেলে আল্লাহর নাতি পুতি নাহানু আবনা উল্লাহ এবং আমার আমরা আল্লাহর নাতি হিসেবে আল্লাহর নাতিপোতা হিসাবে আল্লাহর ছেলে পেলে হিসাবে যতই অপরাধ করি না কেন আমাদের উপরে আল্লাহ রাগ করবেন না যেহেতু আমরা হচ্ছি প্রিয় পাত্র এই জন্য কেয়ামতির দিন আমাদেরকে জাহান নামে যাওয়া লাগবে না জাহান নামের আগুন আমাদেরকে স্পর্শই করবে না ইল্লা আইয়া দুদা হ্যাঁ যদি কোন কাজে আল্লাহ বেশি রাগ করে বসেন তাহলে এই কোন রকম একটু বাগুনের মতো আগুনে ছুইয়া সেক দিয়ে উঠায় নিয়ে আসবে বেশি সময় আগুনে বালাই রাখবে না এভাবে করে দুনিয়ায় যুগে যুগে জালিমেরা আল্লাহর ছেড়ে বানিয়েছে আল্লাহর মেয়ে বানিয়েছে আপনারা বলেন না উজুবিল্লা আল্লাহ পাক বলেন আকাশ এবং জমিনের উদ্ভাবক স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ সুবাহান আকাশ আর জমিন তো তিনি সৃষ্টি করেছেন কোত্থেকে তার জীবন তার ছেলে আসবে কোত্থেকে নিয়ে আসবে কোত্থেকে যখন তার কোন জীবন সঙ্গিনীই নাই বরং তিনি সব সৃষ্টি করেছেন আকাশ জমিন যা তোমরা দেখতে পাও সব তিনি সৃষ্টি করেছেন এই চিত্র আরো সুন্দর করে তৌহিদের এই চিত্র আরো ফুটে উঠেছে 
আয়াতুল কুরসির ভিতরে আপনারা নামাজ পড়ে জামার বোতাম খুলে বুকের উপরে যে বড় করে একটা ফু দেন নামাজের পরে দেন না ওইটা কোন আয়াত আয়াতুল কুরসি এই যে আয়াতুল কুরসি পরে ফু দেন এতে কিন্তু কোন গুণা নাই অনেক সবাব সুবাহন আল্লাহ পড়ে আয়াতুল কুরসির সম্পর্কে হাদিস এসেছি প্রত্যেক নামাজের পরে যদি কেউ আয়াতুল কুরসি পড়ে একবার করে পড়ে কেমতের দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ওই ব্যক্তি সম্পর্কে দায়িত্ব হবে লোকটাকে রব্বুল আলমিন জান্নাত দিয়া দিবে তবে এরকম নয় জায়াতুল কুরসি পড়লেন আর আপনি যদি ব্যবসায়ী হন ওজনে কম দেন খাদ্যে ভেজাল দেন মদ খান কন্ট্রাক্টারি করলে পরে রাস্তার ইট সিমেন্ট পাথর সব খাইয়া ফেলেন শয়তানি বদমাসি করেন জুলুম করেন আর আয়াতুল কুরসি পরে বেহেস্ত যাবেন বেহেস্ত আপনার মামু বাড়ি না যে যাই অমনি সবরি কলা পাবেন সহজ ব্যাপার নয় আয়াতুল কুরসি পড়লে নামাজের পরে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিবেন কেন দিবেন আয়াতুল কুরসি পড়তে হবে বুঝতে হবে যে মধ্যে কি কথা আছে এবং সেই অনুযায়ী জীবন করতে হবে আল্লাহ রব্বু নারামিন আয়াতুল কুরসির ভিতরে তার পরিচয় সুন্দর করে তুলে ধরেছেন সার্বভৌমত্বের কথা তুলে ধরেছেন আল্লাহ পড়েন না মোহব্বতের সাথে আল্লাহ ইয়ুম আল্লাহ হচ্ছেন তিনি যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই আইনদাতা নাই বিধানদাতা নাই শাসনকর্তা নাই হায়াত মৌতের মালিকও কেউ নাই জোরে বলেন না হায়াতের মালিক কে সন্দেহ নাই তো আর চার দিন পর্যন্ত কি শুনলেন চিল্লায় আল্লাহর নাম নিতে পারেন না চিৎকার দিয়া জোরে সরে বলেন হায়াতের মালিক কে মৌতের মালিক কে হাসাবার মালিক কে কাঁদাবার মালিক কে বিপদ থেকে মুক্তি দেওয়ার মালিককে সব কিছুর মালিককে আল্লাহ বলেন আমি চিরঞ্জীব হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম তিনি চিরঞ্জীব তার কোনো লয় নাই তার কোনো ক্ষয় নাই তার কোনো শুরু নাই তার কোনো শেষ নাই তার কোনো আদি নাই তার কোনো অন্ত নাই আল্লাহ রব্বুল আরমিন এমন সব মানুষ ঘুমায় পড়ে ক্লান্ত হয় কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিনের কোন ক্লান্তি নাই জোরে বলেন সুবাহন নিদ্রা ঘুম তাকে স্পর্শ করতে পারে না সুবাহন ঘুম নাই তন্দ্র নাই লহু মাফিল আর আকাশ তার জমিন তার আকাশ কা চিল্লা এখন আকাশ কা জমিন কা আমরা যে জমিনে সেজদা দেই এ সেজদা কি মাটি রে দেই কারে দেই আল্লাহ রে দেই আল্লাহর জমিনের উপরে সেজদাটা আল্লাহ রে দেই মাথাটা নত হয় কার সামনে আল্লাহর সামনে অবশ্য মুশরিক কবি বলেছেন আমার এ মাথা নত করে দাও তোমার চরণ ধুলার তরে আছে না আমার এ মাথা নত করে দাও তোমার চরণ ধুলার তরে কিন্তু জাতীয় কবি তাওহিদবাদী কবি এ কথা শুনে গড়চে উঠলেন তোমার মাথা কারো চরণ তলে নত হতে পারে কিন্তু আমার টানা বলো বীর বলো অন্যতম মসির এ শির নিহারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রি আমার মাথা কারো সামনে নত হয় না কারো পায়ের কাছে নত হয় না আকাশের সামনে হয় না জমিনের সামনে হয় না আমার মাথা এ ইথার ছিঁড়ে অক্সিজেন পাড়ি দিয়ে আকাশ ফুড়ে আরস পর্যন্ত চলে যায় নত হয় আর সের মালিকের সামনে নত হয় আর কারো সামনে হয় না এর নাম তাহিদের এই সলিদ তাহিদ বিশ্বাস করা লাগবে আকাশ তার জমিন তার সমস্ত ক্ষমতা তার কে আছে এমন তার সামনে তার বিনা অনুমতিতে সুপারিশ করতে পারে এমন ক্ষমতা 
আকাশে ও কারো নাই জমিনে ও কারো নাই জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ বিনা অনুমতিতে আল্লাহ সামনে মুখ খোলার ক্ষমতা কারো নাই সুবাহান আল্লাহ অনেকে চিন্তা করে দুই হুজুরের কাছে মুড়িদ হয়েছি খুব খুশি দুই হুজুরের কাছে মুড়িদ হয়েছি কি উদ্দেশ্যে কয়েছে দুই জনের দুই হাত ধরিয়া কেয়ামতির দিন এরকম মারিয়ে দেবে আর আমি বেহস্তের মধ্যে ঢুকে যাব আশ্চর্য কথা এত সহজ এত সহজ যার কাছে মুড়িদ হয়েছ তার অবস্থা কেয়ামতি কি হয় তাই দেখো অবশ্য হক্কানি অলিদের কথা আলাদা আমি হক্কানি অলি হক্কানি পীরদের সমালোচনা কখনো করি না করেছি কোনো দিন করেছি কোনো দিন বাতিলদেরকে চিনতে হবে যারা ব্যবসা করে পীর মুড়িদি ব্যবসা বানাইয়া কমার্শিয়াল সার্ভিস সুতরাং সুপারিশ সুপারিশ কেমতির দিন আল্লাহর দরবারে আল্লাহর দরবারে কেউ করতে পারবে না আল্লাহ যদি পারমিশন না দেয় কেমতির দিন পঞ্চাশ হাজার বছর মানুষেরা হাসরের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকবে পঞ্চাশ হাজার বছর বিচারের দিনটা লম্বা হবে খামসি না আলফা সানা মিম্মা তাউদ্দুন এই পৃথিবীতে তোমাদের গণনা মতে পঞ্চাশ হাজার বছর যত বড় লম্বা কেয়ামতের বিচারের দিনটা হবে অত বড় লম্বা মানুষেরা হয়রান হয়ে যাবে মানুষের মাথার চান্দি গুণাগারের মাথার চান্দি ফেটে গিয়া মগজ গুলি গলে গলে পড়তে লাগবে যেহেবাটা ঝুলে কুকুরের মতো নাবি স্থল পর্যন্ত পড়ে যাবে সারা ময়ে দানেন পানি পানি বলে চিৎকার হতে থাকবে মানুষেরা বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখে হয়রান হয়ে যাবে ভয়ের চোটে কলিজা গলার কাছে চলে আসবে কোন উপায় নাই মানুষেরা হয়রান হয়ে গিয়ে হজরত আদম আল্লাহ সালামের কাছে যাবেন আল্লাহর কাছে একটু সুপারিশ করেন আমাদের বিচার হয়ে যাক হজরত আদম বলবেন আমার দ্বারা সম্ভব নয় আমি নিজে আল্লাহর এক হুকুমকে ভঙ্গ করেছিলাম জানি না আল্লাহ রবুল আলবিন আমার সাথে আজকে কি ব্যবহার করেন মিয়া সাহ মাথা খাটান বুদ্ধি খাটান চিন্তা করেন আকল দিয়ে বিবেক দিয়ে আবাল বাসার আদম আলাইসালাম আল্লাহর দরবারে কথা বলতে সাহস পাবেন না বলবেন নুহের কাছে যাও নুহার আসসালাম বলবেন আমি পারবো না ইব্রাহিমের কাছে চলে যাও ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম বলবেন আমিও পারবো না সকলে এক এক অজুহাত দিবেন বলবেন যাও মুসাল্লা সাল্লামের কাছে তিনি বলবেন আমিও পারবো না যাও ইসাল্লাহ সাল্লামের কাছে হাজরাত ইসা বলবেন আমি তো পারবোই না কারণ গোটা পৃথিবীর শত শত কোটি না সারা আমারে আল্লাহর ছেলে বলেছে আমি তো তাদেরকে কথা বলতে পারি নাই জানি না আজই হাসরের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার সাথে কি ব্যবহার করেন তবে আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি আল্লাহ রবুন আলবিনের দরবারে আজকে কেবল কথা বলতে পারবেন বিশ্ব নবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহাসীরা তার কাছে যাবেন নবীজি মাকাব মাহবুদ আল্লাহর দরবারে শেষ দায় পড়ে যাবেন এই শেষ দায় কত কাল চলে যাবে আল্লাহ পাক ভালো জানেন শেষ দায় পড়ে শুধু কানতেই থাকবেন রব্বুল আলমিন বলবেন হাবিব মাথা উঠান আপনার দরখাস্ত আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন মঞ্জুর করে নেব আমার ভাইরা ওই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কেয়ামতির দিন কেয়ামতির দিন কেয়ামতির দিন আমার সামনে আমার বিনা অনুমতিতে কেউ কথাও বলতে পারবে না মানুষের অগ্রহ পশ্চাত কেউ জানে না মানুষের আগের পাচের সব কিছু খবর আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আছে সব আমি জানি আর আল্লাহর জ্ঞাত বিষয় সমূহের ভিতরে কোন জিনিসই লোকদের জ্ঞানের আওতায় আসতে পারবে না অবশ্য আল্লাহ যদি কিছু নিজের জ্ঞান থেকে কাউকে জানাতে চান সেটা স্বতন্ত্র কথা 
وسع كرسيه السماوات والارض তার সাম্রাজ্য সমগ্র আকাশ জমিন আকাশ মন্ডল জমিন নিয়ে বিশাল সাম্রাজ্যের একত ছাত্র অধিপতি কেউ তার মোকাবেলায় নাই কেউ তার সমকক্ষ নাই এসব কিছু রক্ষণাবেক্ষণ করতে গিয়ে আল্লাহ পাককে কখনো দুর্বল করে দেয় না অক্ষম করে দেয় না আল্লাহ ক্লান্ত হন না তিনি সর্বজয়ী সর্ব সর্বজ্ঞ সুবাহান জোরকান সুবাহান এবার আল্লাহ রব্বুল আরমিন চোখে দেখা জিনিসগুলি বলতেছেন বান্দা আমার তৌহিদ দেখতে চাও চোখে দেখা জিনিসগুলির ভিতরে তাকিয়ে দেখো আমার তৌহিদ বিরাজ করছে আল্লাহ পাক বলেন তিনি কে যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন তিনি যিনি সৃষ্টি করেন এবং তোমাদের খাবারের জন্য জমিনের ফসলের জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন কে তিনি কে আল্লাহ ছাড়া এবং ওই বৃষ্টির পানি দিয়ে জমিন থেকে ফসল উদ্গত করে দেন তোমরা কি নিজেরা এই ফসল উদ্গত করতে পারো তোমরা নিজেরা তো পারো না আমি আল্লাহ রব্বু নারামিন আকাশের পানি দিয়া বৃষ্টি দিয়া জমিনের ফসলগুলি উদ্গত করে দিয়ে তোমাদের খাবারের বন্দোবস্ত করি আমি আল্লাহর সাথে এসব কাজের মধ্যে আল্লাহর সাথে কোন অংশীদার আছে নাকি কেউ জোরে বলেন আছে নাকি কেউ আল্লাহ আবার বলেন তিনি বেকে যিনি এই জমিন থেকে এই জমিনকে বসবাসের উপযোগী করে তৈরি করে দিয়েছেন স্থিতি করে দিয়েছেন জমিন হেলে না দোলে না নাসে না তোমারে নিয়ে উল্টাইয়া ফালায় দেয় না এই স্থিতি করে জমিনকে তৈরি করেছেন আর জমিনের উপরে নদ নদী প্রবাহিত করে দিয়েছেন তিনি বাকে তিনি তো একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আরমিন পাহাড় দিয়া জমিনটাকে পাহাড় দিয়া এমন ভাবে টাইট করে দিয়েছেন যাতে করে জমিন তোমাকে নিয়ে নড়াচড়া করতে না পারে আল্লাহ পাক বলেন এসব কাজে আল্লাহ সহযোগী আছে নাকি কেউ জোরে বলেন আছে সুতরাং তোমাদের অনেকই এসব কথা বুঝতে পারো না চিন্তা করো না তোমাদের সমস্ত বিপদ আপদ মুসিবত সব সময় সব জায়গায় আমার সাহায্য বর্তমান তৌহিদ ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর সর্বত্র আকাশে জমিনে মহাশূন্যে এসবগুলি দেখে এর দ্বারা তোমরা হেদায়ত নিতে পারো ভাইরা আমার এই তৌহিদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ ছাড়া কেউ নাই আল্লাহ ছাড়া মালিক নাই আল্লাহ ছাড়া খালেক নাই আল্লাহ ছাড়া গাফার নাই তিনি ছাড়া জব্বার নাই তিনি ছাড়া কাহার নাই তিনি ছাড়া সাত্তার নাই তিনি ছাড়া মুহাইমের নাই তিনি সবকিছুর মালিক সন্তান দেওয়ারও মালিক আবার না দেওয়ারও মালিক ও তিনি সন্তান কে দেন জলে বলেন কে দেন যারে খুশি ছেড়ে দেন যারে খুশি মেয়ে দেন যাকে খুশি ছেলেও দেন মেয়েও দেন আবার যাকে খুশি কিছুই দেন না সব কিছুর ক্ষমতা তার আমাদের দেশে এমন লোক আছে যে স্ত্রীর বারবার মেয়ে হয় এই জন্য বউটাকে ধরিয়া তালাক দিয়ে দিছে শুনছেন না এরকম স্ত্রীর যদি বারবার মেয়ে হয় ছেলে হয় না সেজন্য কি স্ত্রী দায়ী মানুষ কি দায়ী যদি মানুষ দায়ী হয় তাহলে শুধু স্ত্রী দায়ী হবে কেন তুমি পুরুষ তুমিও তো দায়ী হবা সুতরাং মানুষ আর মানুষ মানুষকে সন্তানের জন্য কেউ কাউকে দায়ী করতে পারে না দেওয়ার মালিক আল্লাহ সন্তানও দিতে পারেন নাও দিতে পারেন সব কিছু তিনি করতে পারেন এখন এই তাহিদের মোমেন ব্যক্তির উপরে তাহিদের দশটা দাবি আছে অনেকগুলি দাবি তার মধ্যে দশটি দাবির কথা আমি আপনাদের সামনে বলবো কয়টা দাবি দশটা ইনশাআল্লাহ দশটি বড় দাবি অনেকগুলি দাবি আছে মোমেনের প্রতি ইমান আনছি এ কথা বললেই হলো না এ কথা বললেই হলো না পশ্চিম দিকে সেজদা দিতে দিতে কপালে দাগ ফেললেই হলো না 
তাওহিদ বুঝতে হবে আর ইমানের দাবি তৌহিদের দাবি পরিপূর্ণ করতে হবে সেটা কি সে দাবি হচ্ছে মোমেন ব্যক্তির নিকট তৌহিদের যে মূল দাবি সেটা হলো আল্লাহর মর্জিকে গুরুত্ব দিতে হবে সবচাইতে বেশি আর মোহব্বত করতে হবে আল্লাহকে সবচাইতে এটা হলো তৌহিদের দাবি সবচাইতে ভালোবাসতে হবে কাবে কাকে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের মধ্যে বলেন মানুষের ভিতরে এরকম অনেক মানুষ আছে আল্লাহরে যেভাবে ভালোবাসা উচিত সেভাবে ভালোবাসে না বরং এত সব কিছু জানার পরে আল্লাহর এত অবদান পাওয়ার পরে আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে বেশি ভালোবাসে আল্লাহকে ভালো যতটা বাসা উচিত এরকম বাসে না সুতরাং মোমিনের প্রথম দাবি হলো তাওহিদের প্রথম দাবি হচ্ছে আল্লাহর মোট যা করতে হবে আল্লাহকে খুশি করার জন্য কারে খুশি করার জন্য যা করব কারে খুশি করার জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহর কথা অনুযায়ী নবীর কথা অনুযায়ী কাজটি করতে হবে আল্লাহকে খুশি করার জন্য আর ভালোবাসতে হবে সব চাইতে বেশি জীবনের চাইতে বেশি কাকে আল্লাহকে আল্লাহ সুবাহান তালা তাকে ভালোবাসতে হবে এটা হলো আপনার তাওহিদের প্রথম দাবি তাওহিদের দ্বিতীয় দাবি আল্লাহ রব্বার আমি ইনের দরবারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী বান্দায় পরিণত হয়ে যেতে হবে আল্লাহ পাক বলেছেন প্রকৃতপক্ষে তোমরা যদি আল্লাহর বান্দাই হয়ে থাকো তাহলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে আল্লাহ একমাত্র তারই প্রশংসা করবে তার তার কাছেই শোকর গোজারি করবে এই শোকরটা যদি বেশি করো তাহলে আল্লাহ খুশি হবেন আল্লাহ বলছেন আমার শকর যদি আদায় করো বেশি করে তাহলে আমার শকর আদায় করলে নিয়ামত আমি বাড়াই দেব আর যদি না শকর হও কৃতজ্ঞ যদি হও শুক্রি আদায় না করো তাহলে মস্ত বড় শাস্তি আমি তোমাদের জন্য রেখে দিয়েছি মানুষের অভ্যাস হলো যখন সুদিন আসে আল্লাহরে ভুলে যায় আর যখন বিপদ আসে তখন আল্লাহর কথা খুব মনে পড়ে কথা ঠিক কিনা আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহর কথা অনুযায়ী নবীর কথা অনুযায়ী কাজটি করতে হবে আল্লাহকে খুশি করার জন্য আর ভালোবাসতে হবে সব চাইতে বেশি জীবনের চাইতে বেশি কাকে আল্লাহকে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা তাকে ভালোবাসতে হবে এটা হলো আপনার তাওহিদের প্রথম দাবি তাওহিদের দ্বিতীয় দাবি আল্লাহ রব্বার আমি ইনের দরবারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী বান্দায় পরিণত হয়ে যেতে হবে আল্লাহ পাক বলেছেন প্রকৃতপক্ষে তোমরা যদি আল্লাহর বান্দাই হয়ে থাকো তাহলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে আল্লাহ একমাত্র তারই প্রশংসা করবে তার তার কাছেই শোকর গোজারি করবে এই শোকরটা যদি বেশি করো তাহলে আল্লাহ খুশি হবেন আল্লাহ বলছেন আমার শোকর যদি আদায় করো বেশি করে তাহলে আমার শোকর আদায় করলে নিয়ামত আমি বাড়াই দেব আর যদি না শোকর হও কৃতজ্ঞ যদি হও শুক্রি আদায় না করো তাহলে মস্ত বড় শাস্তি আমি তোমাদের জন্য রেখে দিয়েছি মানুষের অভ্যাস হলো যখন সুদিন আসে আল্লাহরে ভুলে যায় আর যখন বিপদ আসে তখন আল্লাহর কথা খুব মনে পড়ে কথা ঠিক কিনা কোরআনে করিম বলছে আল্লাহ রবুন আর আমিন বলেন যখন আমি বান্দাকে নিয়ামত দেই নিয়ামত পেলে বলেন তখন সে পিঠ প্রদর্শন করে আমারে বুড়ো আঙ্গুল দেখায় আর যখন বিপদ আসে 
তখন লম্বা চৌড়া দোয়া শুরু করে যায় দেখেন না যখন তুফান হয় ঝড় হয় টর্নেডো হয় গোরকি হয় প্রচন্ড ঝড় এসেছে এই ঝড়ের মোকাবেলায় কাঁপতে থাকে আল্লাহ আমার বাঁচাও রক্ষা করো আল্লাহ যদি দয়া করে মেহরবানি করে ঘরটারে বাসায় দিল তারপরে সকালবেলা কয় যে আমার বাবা বড় বুদ্ধিমান ছিলেন পাকা শাল কাঠের খুঁটি দিছিলেন আর তাল গাছের চৌকাট দিছিলেন নইলে কি ঘর ঠিক তো যে ধাক্কা লাগছিল আল্লাহ কয় দেখো বাসাইলাম আমি কানলো আমার কাছে আর এখন প্রশংসা করে তাল গাছের আবার বাপে বিপদে পড়লে আল্লাহর কথা খুব মনে ওঠে আর বিপদ যখন যায় আর মনে থাকে না এক বেসারা তুফানের মধ্যে পড়ছিল নদীর ঢেউ প্রচন্ড ঢেউ বলতেছে আল্লাহ কোন রকম রহম করে আমার একটু খাল পর্যন্ত নিয়ে দাও তারপর আমি যাইতে পারবো না বিপদ যখন আসে সে সময় আল্লাহর কথা খুব মনে পড়ে বান্দার আর বিপদ যখন চলে যায় তখন আল্লাহকে বে মালুম মানুষের ভুলে যায় এই জন্য তৌহিদের দাবি হচ্ছে মানুষ যেন শোকর গোজারকারী কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী বান্দায় পরিণত হয়ে যাবে সব জায়গায় শোকর করবে আল্লাহ পানি খাবে পানি পান করে বলবে আলহামদুলিল্লাহ খানা খাবে বলবে আলহামদুলিল্লাহ কোন একটা ভালো কাজ দেখবে বলবে আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কার হবে আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করতে হবে সমস্ত ব্যাপারই শুক্রিয়া কৃতজ্ঞতা আল্লাহ গাছের ফল খুবই মিষ্টি আম খেলেন আমটা খুব মিষ্টি লেগেছে প্রশংসা এমন হবে না যে আম এই গাছটা বড্ড ভালো খুব মিষ্টি আম দেয় বরং প্রশংসা হবে এই গাছের আমটা যিনি মিষ্টি করলেন সেই আল্লাহ পাখে কথা বুঝে আসছে ডাক্তারে ওষুধ দিল রোগ ভালো হয়ে গেল প্রশংসা ডাক্তারের হবে না প্রশংসা হবে ওই ডাক্তারকে সঠিক ডায়গনোসিস করার তৌফিক যিনি দিয়েছেন যিনি ওষুধটাকে রোগ মাফ করার জন্য কাজে লাগাই দিলেন প্রশংসা হবে সেই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সব সময় সমস্ত ব্যাপারে প্রশংসার একমাত্র প্রশংসা কার আল্লাহ মানুষেরা বোঝে না মানুষেরা তাই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে জানে না আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে না আল্লাহ পাক বলেন আমার যত নিয়ামত দিয়েছি নিয়ামতগুলি খাও আর শুক্রিয়া আদায় করো কিভাবে আল্লাহামদুলিল্লাহিরবিল্লাহমিন সবাই পড়েন আল্লাহামদুলিল্লাহিরবিল আলমিন একটুখানি জোরে সরে জিজ্ঞের করেন লাহাম ইল্লাহ লাহ তাহিদের তৃতীয় দাবি হচ্ছে দাবিগুলি মুখস্থ করে যান কাজে লাগবে কেয়ামতির দিন কাজে লাগবে দুনিয়ায় কাজে লাগবে এই তাহিদ যদি না বুঝি সেরিক থেকে যদি না বাঁচতে পারি ইমান যদি বদ্ধমূল না হয় দুনিয়ার ভিতরে মুসলমান টিকে থাকার কোনো কারণ নাই আল্লাহ সেই সব নামদারি মুসলমানদের কেন সাহায্য করবে যারা নামাজ পড়বে সেজদা দেবে আল্লাহরে আর সাহায্য চাইবে কোন কবরের কাছে গিয়া কোন খাজার কাছে গিয়া সেজদা দিবে যেখানে সেখানে তিন নম্বরে তাহিদের দাবি হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহ পাককে সেজদা করবে আর কাউকে সেজদা করা যাবে না সেজদা হবে কার জন্য সিল্লা এখন কার জন্যে আল্লাহ রাবুনার আমিন বলে দিয়েছেন চন্দ্রকে সেজদা দিও না সূর্যকে সেজদা দিও না কাউকে সেজদা দিবে না সেজদা দিবা কেবলমাত্র আমি আল্লাহরে মাথাটা আমার সামনে নত করে দাও আমি সেদিন বলেছিলাম বোধহয় মনে আছে আমাদের শরীরটাই আল্লাহ বানাইছেন সেজদা দেওয়ার কায়দা করে যাতে করে সেজদাটা দেওয়া যায় দেখেন হাতটার কোনায় এই কেনুর ভিতরে যদি জোড়া না হইতো তাহলে সেজদার সময় হাতটা ভাজ হইত না ঠিক কিনা বোঝেন কথা কেনুতে যদি কব জানা হতো এটা কি হাত হইতো না লাঠি লাঠি হয়ে যেত 
হাতের আঙ্গুলগুলোর ভিতরে যদি কবজা না হতো হাত একটা কাটা চামচে পরিণত হয়ে যেত ঠিক কিনা কোমরে যদি কবজা না থাকতো আপনি একেবারে বাঁশের মতো খাড়া হয়ে থাকতেন হাঁটুতে যদি কবজা না থাকতো রুকু দিতে পারতেন না সেজা দিতে পারতেন না প্রমাণ হয় মানুষকে যেভাবে আল্লাহ বানাইছেন তাতে বোঝাই যায় উদ্দেশ্যই হলো মানুষ যেন আল্লাহরে চেষ্টা করে হাত দিয়া নাক দিয়া কপাল দিয়া হাঁটু দিয়ে এভাবে করে চেষ্টা মানুষ ছাড়া কেউ দিতে পারে না এই চেষ্টা অনেক মানুষ আছে পীরেরে চেষ্টা দেয় মাজারে গিয়া চেষ্টা দেয় জোরে বলেন না উজুবিল্লাহ হারাম কাফের হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে रास्तारे दारे जत मजार देखे छोट्ट जीवने रास्तार धारे सारा मजार खूब कम देखी সব রাস্তার ধারে এয়ারপোর্টে মাজার নাই রেল স্টেশনে মাজার নাই স্টিমার স্টেশনে মাজার নাই লঞ্চ স্টেশনে মাজার নাই সব বাস ট্রাক চলে যে সব রাস্তায় সেদিন দেখলাম মাগুরার জিনাইদার মাঝখানে কোনোদিন মাজার ছিল না হঠাৎ এক মাজার গজাইছে বিরাট সাইনবোর্ড তাতে লেখা ড্রাইভার ভাইরা মাজার বহুত গরম তার মানে বাস থামাইয়া পয়সা দিয়ে মাজারে ঠান্ডা করে যাও আশ্চর্য কথা আর ঠিক ড্রাইভাররা যাওয়ার সময় ওখান থেকে গাড়ি আসতে চালায় তাহলে আল্লাহর অলি সম্পর্কে ধারণা কি যুনি এতই খারাপ মানুষ যাত্রী বোঝাই বাস উল্টাই দেবে কি আশ্চর্য কথা আবার মাঝারে মশারি টানায় দেয় আজি তামাশা তাহলে তোমার পিসার সম্পর্কে তোমার ধারণা এত খারাপ যে লোকটার দুনিয়াও মশাই খাইতো কবরেও মশাই খাবে মশারি টানা যে ব্যক্তি মশারি টানাই দিল কবরে হয়তো খুঁজে দেখা যাবে তার বাপের মশাই খায় তার মায়ের মশাই খায় আমার বন্ধুগণ বাংলাদেশে এমন অনেক মাজার আছে যে মাজারে শুধু মাজার মুদ্রার বলতে কোনো জিনিস নাই স্বপ্নে দেখা মাজা স্বপ্নে পাইছে মাজা তারপরে শোনেন 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 আগে ভেড়ামারা কুষ্টিয়া জেলা সেখানে আছে হজরত ঘোড়া শাহ রহমতুল্লাহ আলহ মাজার আবার রাজশাহীতে আছে বিড়াল শাহ রহমতুল্লাহ আলহ মাজার ঘোড়া ভেড়া সব রহমতুল্লাহ আলহ হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এক কিতাবের ভিতরে রেখেছিলাম একজন পীর সাহেব তার মুরিদ্রে একটা গাদা দিছিল গাদাটাকে নিয়ে এসে গরিব মানুষ এই গাদা দিয়ে ব্যবসা করত এক বাজারের মাল আর এক বাজারে নিত এইভাবে ব্যবসা করত ব্যবসা করতে করতে একদিন হঠাৎ করে গাদাটা মরে গেল বেচারা মহাসিন্তায় পড়ে গেল হারে গাদা মরে গেল আমি বাঁচবো কেমনে আমি রুজি করব কি দিয়া এইটা দিয়েই তো ব্যবসা করতাম কি করা যায় শেষ পর্যন্ত রাস্তার ধারে মাটি খুঁজিয়া গাদাটা রে কবর দিয়া সেই কবরের পাশে বসিয়া কানতেছে দুপট থেকে কানতে কানতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখন ওই দিন ছিল হাট বাদ যারা বাজারে যাচ্ছে যাওয়ার সময় দেখে যে একটা কবরের পাশে বসিয়া একটা মানুষ কান্দে চিন্তা করলো এখানে তো কোনোদিন মাজার টাজার দেখি নাই হয়তো স্বপ্নে কোনো অলি উল্লার মাজার আবিষ্কার হয়ে গেছে বাজার করে যখন ফিরতেছে তখন ওই যে দেখেছে সে লোকটা তখনও বসে আছে তখন কেউ দুইটা বাগুন কেউ চারটা পান কেউ দুইটা সুয়ারি কেউ একটা মাছ কেউ দুইটা টাকা কেউ দুশের চাউল এইরকম দিয়েছে সন্ধ্যার পরে লোকটা যখন চোখ খুলেছে কত আর কান্দা যায় এখন বাড়ি যাই চোখ খুলে দেখে মা আল্লাহ কবরের চতুর্দিকে বেগুন তরি তরকারি মাছ পান সুপারি চাউল টাকা পয়সা কয়েছে সুভান আল্লাহ হাতি বাঁচলেও মল লাখ টাকা মরলেও লাখ টাকা শুনছিলাম সে কথা যে গাদার ব্যাপারে খাটে তা তো জানতাম না লোকটা তখন বুদ্ধি করে পরের দিন একটা শালু কাপড় কিনে একটা লাল শালু কাপড় কবরের উপরে বিছাই দিল এরপরে কয়েকখান ইটটির জোগাড় করে ওর পাশে ধ্যানে বসলো আসতে লাগলো টাকা পড়তে লাগলো টাকা 
বাস টাকা পয়সা আসতে থাকলো এরপরে মহাপবিত্র ওরস শরীফের ডাক দিয়ে দিল লোকেরা চিন্তা করলো জিজ্ঞেস করলো হুজুর এটা কি কোন হুজুরের মাজার তা তো জানলাম না কয়েকজন পাথরে খোদাই করতে দিছি না রাত্রি লেগে যাবে পরের দিন লোকেরা এসে দেখে মাজারের সামনে বিরাট সাইনবোর্ড লেগে গেছে হজরত গেদা শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহের মাজার এই মুরিদ এই মুরিদের পীর যিনি তার কাছে খবর গেল হুজুর আপনার বাড়িতে যে কবর এই মাজারে আর কি টাকা হয় আর আপনার ওরসে আর কি লোক হয় যাইয়ে দেখেন আপনার মুরিদের কেরামতি মাজারে টাকার অভাব নাই আর সে কি আলিশান মাজার কত টাকা কি বিরাট ওরস বিশ্বাস চিন্তা করলো আমার মুড়ি দিয়ে আবার কবর পাইল গো মুড়িদের বাড়িতে ডাকাইছে ডাকায় বলল বেটা সত্যি করে বল আসল ব্যাপারটা কি কয় হুজুর আপনি গরিবের মা বাপ আপনার কাছে মুড়ি ধৈছি সত্য কথা আপনারা না কই যাবু কই আপনি যে গাঁদাটা দিছিলেন ওই গাঁদাটা মরে যাওয়ার পর তারপরে কি করি ওনারে কবর দিলাম আর তার থেকে হইতে হইতে গাঁদা সার রহমতুল্লাহের মাজার বানায় দিলাম ফিরে কয় ও আমি আর না মনে করছিলাম না জানি তুমি কোন সত্যি কোন পীরের মাজার পাইছ নাকি অসুবিধা হয় নাই তোমার যে গাঁদাটা দিছিলাম আমার বাড়িতে কবর ওই গাঁদার মায়ের কবর আমার বাড়িতে ভাইরা মা এভাবে করে মাজার কে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশে কোটি কোটি টাকার ধর্মের নামের ব্যবসা হচ্ছে লুট হচ্ছে তারাজ হচ্ছে আমার বন্ধুগণ সুতরাং মাজারে লক্ষ্য করুন মাজারে সেজদা দেওয়া যাবে না পীরের সেজদা দেওয়া যাবে না মাজারে টাকা দেওয়া যাবে না চাদর দেওয়া যাবে না আগরবাতি দেওয়া যাবে না পয়সা দেওয়া যাবে না মোমবাতি দেওয়া যাবে না দিবেন আপনারা দিবেন কারা কারা দিবেন না দুই হাত উঁচো করে দেখা আলহামদুলিল্লাহ হাত নমান হাত নমান আমি আপনাদের হাত উঁচ করতে বলছি মাথা উঁচ করতে বলি নাই বসেন বসুন বসুন আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক গাইরুল্লাহকে সেজদা করা আর গাইরুল্লাহর নামে মানত করা থেকে শির্ক থেকে এই জাতিকে আল্লাহ হেফাজত করুন জোরে কন আমি মাজারে মানত করে না মুসলমানেরা মানত করে না জোরে কন করে কিনা অবশ্য সীতাগঙ্গের মানুষেরা করে না করে গাইরুল্লাহর নামে আল্লাহ ছাড়া ভালো করে শুনুন আল্লাহ ছাড়া কারো নামে মানত করা যায়স নাই হারাম 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 মানত হবে কার নামে চিল্লায় বলেন কার নামে সুতরাং আর মানত নয় আর চাদর নয় আগরবাতি নাই এ সমস্ত ব্যবসা দুই হাতে বন্ধ করে দিতে হবে তৌহিদের চতুর্থ দাবি হচ্ছে নামাজ আদায় করা তৌহিদের চতুর্থ দাবি কি নামাজ আদায় করা সেজদা দিবা কারে দিবা আল্লাহ রাবুন আলমিন কোরআনে খেলিমের ভিতরে হজরত মুসাল্লা সালামের কাছে প্রথম যে ওহি নাজিল করলেন তার মধ্যে বলে দিলেন নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ আমি ছাড়া কেউ নাই ফাহাবুদনি আমার গোলামি কর আমার দাসত্ব কর আমার আনুগত্য কর আর আমার শরণার্থে নামাজ আদায় করো নামাজ আদায় করো এই নামাজ আদায় করতে হবে বহু মুসলমান আছে ভাইরা অনেক মুসলমান আছে পাই হুজুর এমনে আমি মানুষটা খারাপ না সত্য কথা বলি গরিবরে সাহায্য করি এমনে আমি মানুষটা ভালো এই মাঝে মধ্যে একটু নামাজ পড়ি না তাতে কি আমার ইমান নষ্ট হয়েছে নাকি আমি বলি ভাই ইমানই তো নাই নষ্ট হবে কি ইমান তো থাকা লাগবে লা দি না লেমান লা সালা তালা হু যার কাছে নামাজ নাই তার কাছে দিন নাই হিমান নাই কিচ্ছু নাই যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না মুসলমান বলে দাবি করার কোন হক নাই তা 
অধিকার নাই যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে তৌহিদের চতুর্থ নম্বরের দাবি নামাজ আদায় করতে হবে বিশ্বাস করুন যদি যে ইমানের ব্যাখ্যা গত তিন দিন আর আজও করা হচ্ছে কালও করা হবে এই ইমানের ভিত্তিতে যদি জীবন গড়া না হয় বোঝ নিয়া স্টেস নিয়া একটা হবে না এই মুসলমানের আল্লাহর কোন দরকার নাই যারা শির কাল বিদাতের মধ্যে মুক্তলা হয়েছে যারা নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না এমন মুসলমানের আল্লাহর কোন দরকার আছে শিল্লা এখন দরকার আছে কোন দরকার সুতরাং চতুর্থ নম্বরের দাবি হল নামাজকে সঠিকভাবে আদায় করতে হবে আল্লাহ নবী বলেছেন যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না সে ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ এবং রসুলের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় কোনো সম্পর্ক থাকে না ইচ্ছে করে যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দিল সে ব্যক্তি কুহুরি করল আমার ভাইরা নামাজ পাঁচ হচ্ছে সঠিকভাবে আদায় করা লাগবে আর সেই নামাজ আন্দাজে পড়লে হবে না নামাজ পড়তে হবে রসুল যেমন নামাজ পড়েছিলেন জোরে কনসুবাহান আল্লাহ রসুল্লাহ বলেছেন সাল্লু কামার তুমি উসল্লি নামাজ পড়ো সেইভাবে যেভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখছো সুবাহান আল্লাহ বেহাবি হজুরের মতো নামাজ পড়তে হবে নামাজে দাঁড়াইয়া হায়রে কপাল মসজিদে ঢুকতে যত দেরি বেরোতে দেরি নেই বাইরেতে পারলেই যেন বাসে তারপরে ইমাম যদি আত্মাহিয়াত পড়তে একটু দেরি করে বসে পিছন থেকে সমানে সিগনাল আসতে থাকে লক্ষ্য করছেন আপনারা এর নাম ফাইজলামি এটার নাম কি এই ফাইজলামি করার অধিকার নাই তোমার ইমামকে তুমি ডিকটেট করতে পারো না ইমামকে হুঁশিয়ার করার জন্য যদি কাশি দিয়ে থাকো তোমার নামাজ ফাঁসেদ হয়ে যাবে নামাজের ভিতরে কাশি দিয়ে ইমামরে শুনায় দেয় যেন ইমাম সাহ আমার মামলা তো ডিসমিস হয়েছে কখন আপনার খবর কি কোন মোকামে আছেন এখন নামাজ সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে তাদিল আর কান ঠিক রাখতে হবে তাদিল শব্দের অর্থ হলো বরাবর করা রুকুর ভিতরে থাকবেন যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ততক্ষণ অন্তত এক তসবি পরিমাণ তো বটেই সেই পরিমাণ সোজা হয়ে দাঁড়ানো হয় হয় না অজীব তরক হয়ে যাচ্ছে আমার বন্ধুগণ নামাজ যদি না হল যার নামাজ আছে তার সব আছে যার নামাজ নাই তার ফাউন্ডেশন নাই ইমানও নাই রুকুর ভিতরে যতক্ষণ থাকলেন রুকুর থেকে দাঁড়িয়ে একজন সাহাবি এই দোয়া পড়েছিলেন হুজুর বললেন ও সাহাবি তুমি যখন এই দোয়া পড়তে ছিলেন তুমি জানো না আমি নবী আমি দেখি তুমি দেখ তোমরা দেখতে পাও না আমি দেখতে ছিলাম ফেরেস তারা তুমি এই যে দোয়াটা পড়তে ছিলে রুকু থেকে দাঁড়াইয়া তোমার আমল নামায় নেকি কে কত বেশি লেখবে তা নিয়া ফেরেস তারা প্রতিযোগিতা করতে ছিল দুই শেষদার ভেতরে এক শেষদা দিয়েছেন সুবাহানা রব্বি আল আলা বলেন তো সুবাহানা রব্বি আল আলা সুবাহানা রব্বি আল আলা সুবাহানা রব্বি আল আলা সময় লাগে না লক্ষ্য করে দেখেন যে মুরগিতেও এত তাড়াতাড়ি দানা খাইতে পারে না যত তাড়াতাড়ি শেষ দাদি উঠে যায় একটা শেষ দায় যত সময় লাগলো দুই শেষ দার মাঝখানে ততখানি সময় দিবেন আল্লাহ ফিরিলি ওয়ার হামনি ওয়াফিনি ওয়াহিনি ওয়ার জুকনি হুজুর এই দোয়াগুলি করতে না হারে কি সুন্দর দোয়া আল্লাহ আমারে মাফ করে দাও আমার সুস্থ করো আমার উপরে রহম করো আমাকে তুমি রিজেক্ট দান করো সোহান আল্লাহ আবার নামাজের মধ্যে দোয়া কবুল হয় বেশি সাবি জিজ্ঞেস করেছেন ইয়ার সুল আল্লাহ বান্দা কখন আল্লাহর বেশি নিকটে হয়ে যায় নবী বলেছেন বান্দা যখন শেষ দা দেয় আল্লাহর বান্দার ভিতরে কোনো হিজাব আর থাকে না রসুল্লাহ বলেছেন সেজদা যখন দিবে নামাজের মধ্যে তখন মনে করবে যেন আল্লাহ রব্বুল আর আমিনের কদম মোবারকের উপরে কপালটা রেখে দিস এরকম নামাজ পড়ে সালাম ফিরালে পরে ইমামের সাথে সাথে নয় ইমামের সালাম হয়ে যাবে তারপরে সালাম ফিরা এরপরে ইমামের সালাম ফিরানো হয়ে গেল তারপরে পড়েন আল্লাহ আকবর কি বলবেন 
এর পরে তিনবার পড়বেন আস্তাও ফেরুল্লাহ আস্তাও ফেরুল্লাহ আস্তাও ফেরুল্লাহ দোয়াগুলি সঠিকভাবে পড়তে হবে তাওহিদের চতুর্থ নম্বরের দাবি হল নামাজকে সঠিকভাবে আদায় করতে হবে আমার ভাইরা নামাজ ছেড়ে দিলে হবে না আজকের এই মাহফিলের ভিতরে যত তরুণ এসেছেন যুবক এসেছেন শিক্ষক এসেছেন মা বোনেরা এসেছেন পেশাজীবী ডাক্তার এসেছেন কৃষিজীবী এসেছেন সব মানুষের কাছে আমি যদি একটা দাবি করি আপনারা আমার এই দাবিটা মানবেন কিনা মানবেন আমার দাবি আপনাদের কাছে তৌহিদের দাবি আপনাদের কাছে এই আসুন আদা করি যতক্ষণ এত বড় ফরস যে নামাজ না পড়লে জাহান নামে যেতে হবে নামাজ না পড়লে ইমাম থাকবে না মুসলমান বলে দাবি করার কোন হক নাই এই যখন অবস্থা এই নামাজ যতদিন না আজরাইল আমাদের শিয়রে না আসতেছে ততদিন পর্যন্ত নামাজ ছেড়ে দেব না এই অদা কি করতে পারেন হাত উঁচু করে দেখান হাত উঁচু করে দেখান হাত উঁচু করে রাখেন আল্লাহ দেখুক হাত উঁচু করে রাখেন আল্লাহ দেখুক আলহামদুলিল্লাহ হাত নামান হাত নামান আল্লাহ পাক কবুল করুন জোরে কেন আমি আর জোরে বলেন আমি আজকের এর সাথে শুরু হবে আজকে অনেকের বলি ভাই নামাজ পড়ো না কেন নামাজটা পড়ো হুজুর দোয়া করেন চেষ্টা করতেছি তুমি হুজুর গো কি পাগল পাইছো নাকি তুমি নামাজ পড়বা তাতে দোয়া লাগবে কেন তুমি তো এ কথা কখনো বলো না হুজুর দুপুরে ভাত খাবো একটু দোয়া করুন যেন খাইতে পারি রান্না করবা প্লেট আছে বাড়ি চাউল আছে রান্না করো প্লেটে নিয়ে জমের খাওয়া খাও তুমি নামাজ পড়বা কুয়ায় পানি আছে টিউবালে পানি আছে মসজিদ আছে যাই নামাজ পড়বো দোয়ার দরকারটা কি ইচ্ছার দরকার চেষ্টার দরকার সুতরাং সব অজুহাত ছেড়ে দিতে হবে আগে নামাজ আর্মি হন বিডিআর হন পুলিশ হন ডিসি হন এসপি হন মন্ত্রী হন প্রেসিডেন্ট হন যেই হন আকাশ আর জমিনের মালিকের সামনে না কার কপাল দিয়া ঘোষে প্রমাণ করুন আপনি আল্লাহর গোলাম কার গোলাম আর নামাজের চাইতে নামা থামো ষোলো গান লাগবে না নামাজের চাইতে গোলামির উৎকৃষ্ট নমুনা আর কিচ্ছু নাই কথা বুঝছেন নামা গোলামি করার জন্য নামাজের চাইতে উৎকৃষ্ট নমুনার কিচ্ছু নাই যখন কানে হাত দিয়া কানের কাছে হাত দিয়া হাতটা বানলেন এই তো আসামি হয়ে গেলেন গোলাম হয়ে গেলেন কার গোলাম অবশ্যই পৃথিবীর কোন প্রেসিডেন্টের গোলাম নই কোন মন্ত্রীর গোলাম নই কোন পীরের গোলাম নই গোলাম আমি আল্লাহ সে আল্লাহর দরবারে দাঁড়ায় গেলেন মাথাটা নিচু করে রুকুতে গেলেন গোলামির চরম নমুনা দেখায় দিলেন শেষদা যখন চলে গেলেন কত বড় গোলামি দেখায় দিলেন আল্লাহ নাকটারে কপাল তারে ঘষতেছি আমি তোমার গোলাম ফসলের আজান হয়ে গেছে ঘুমায় থেকো না উজু করো আরের পরে মসজিদে চলে যাও ফসলের নামাজ যদি কেউ জামাতে পড়ে হাদিস শরীফে এসেছে সারা রাত ধরে নামাজ পড়লে যে সব হতো ওই সব ফজরের জামাতে আল্লাহ দিয়া দিবে এত সব হইয়া মসজিদে বলা হয় হাইয়া আল সালা হাইয়া আল ফালা এসো নামাজের দিকে এসো কল্যাণের দিকে সাহেব ডাকছে তখন বসে থাকে ঠ্যাঙের উপরে ঠ্যাং ফালাইয়া সিগারেট বাম হাতে ধরাইয়া টান দিয়া ফু সারিয়ে দিয়ে দেখে ফু যায় কদ্দ কি নামাজ কি এস গোজা তুমি যদি আল্লাহরে শেষ দেয় না দিলা তুমি আর গরু কোনো পার্থক্য নাই আছে পার্থক্য আমি কি বেশি বললাম নাকি বেশি বলি নাই বরং গরু তোমার থেকে ভালো গরু আল্লাহ জিকের করে আল্লাহ স্মরণ করে সবাই তুমি আল্লাহ স্মরণ থেকে না ফরমান হয়ে গিয়েছ হজরের সময় উঠি শেষ দা দিয়া প্রমাণ করো আল্লাহ এই দিন শুরু করলাম তোমার গোলামির মাধ্যমে কপালটা মাটিতে ঠেকায় দিয়া প্রমাণ করে দিলাম আমি তোমার গোলাম 
দুপুরের সময় তুমি যেন আল্লাহর গোলামি ভুলে না যাও এজন্য জোহরের নামাজ দুপুর বেলায় আরেকবার সেজদা দিয়া প্রমাণ করো আল্লাহ আমি ভুলি নাই আমি তোমার গোলাম আসরে আরেকবার দিন যখন শেষ হয়ে যায় মাগরিবের সময় দিন শেষে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি নিজেকে আল্লাহ আমি তোমার গোলামি ভুলি নাই আমি তোমার গোলাম মাথাটা আবার ঘষলাম রাতে যখন বিছানায় শুতে যাও ঈশ্বর নামাজের সময় আবার মাথাটা শেষ দাও গোলামির নমুনা দেখায় দাও আল্লাহ এবার শুতে যেতেছি তোমার শেষ দা দিয়া তারপরে শুতে গেলাম আমি সব সময় তোমার গোলাম কার গোলাম চিল্লা এখন কার গোলাম সুতরা সুতরাং ছাত্র ভাইরা মা বোনেরা ছেলেরা ভাইয়েরা যুবকরা তরুণেরা পেশাজীবী কৃষিজীবী সাংবাদিক যারা আসছে সকলের প্রতি দাবি এই যে ওয়াদা করেছেন হাত উঁচু করছেন দেখছে কে সাক্ষী কে আজ এসা থেকে আমল করবেন মনে করবেন আজ না এই কাল পশু থেকে শুরু করব কাল পশু আপনি বাঁচবেন কোন পাগলে বলছে কোনো প্রমাণ আছে তার কোন প্রমাণ আছে নাই সুতরাং পাঁচ অক্ত নামাজকে সঠিকভাবে আদায় করতে হবে এটাই হল এটা কি তৌহিদের চতুর্থ নম্বরের দাবি পঞ্চম নম্বরের দাবি হল আল্লাহর হুকুম পালনকারী বান্দায় পরিণত হতে হবে আল্লাহ যা হুকুম করেছেন তা সব মেনে নিতে হবে তোমাদের আল্লাহ রবুনার বিনের সামনে এক আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মস্ত কবনত করে দাও আর আনুগত্যকারীদের জন্যই রয়েছে আল্লাহর সুসংবাদ তাদের জন্য খোঁজখবরি আছে জান্নাতের যারা নাকি আনুগত্য করে যারা মাথা নত করে আল্লাহর দরবারে তাদের জন্যই শুভ সংবাদ আছে তৌহিদের ষষ্ঠ দাবি তৌহিদের ছয় নম্বরের দাবি হল আল্লাহ কি ভয় করতে হবে কারে ভয় করা লাগবে ভয় করবেন কারে বিশ্বাসীরা ভয় করা আমি আল্লাহকে ভয় করার মতো যেমনটি ভয় করা উচিত তেমনটি ভয় করো দিনের বেলা ভয় করবেন রাত্রে বুঝি করবেন না নাকি কি কন দিনে যে আল্লাহ দেখে রাত্রি বুঝি দেখে না অফিসে দেখে না সব জায়গায় দেখে সব জায়গায় দেখে আপনি যদি ঘুষ খান আল্লাহ টের পায় না কন টের পান কি না এসে বলছে স্যার এই যে চাইছিলেন টাকাটা নেন এরকম আমার আমার কাজটা একটু করে দিয়ে রোজার দিন ওই টাকা কি হাতে নেওয়া যায় আশ্চর্য কথা আপনি তো টাকা চাইছিলেন চাইছি তাই কি হয়েছে রোজা রেখে ওই সব টাকা হাতে নেওয়া যায় নাকি করব কি টেবিলে ড্রয়ারে ধুয়ে যাও টেবিলে ড্রয়ারে টাকা ধুইয়া তারপরে লোকটা বলতেছে স্যার আপনি যা করলেন আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল যদি কিছু মনে না করেন কয় বলো কি গল্প কয় যে একটা লোক খুব বেশি পাকা ফজলিয়াম দিয়া দুধ দিয়া ভাত মাখাইয়া খাচ্ছিল তারপরে ছেলে কেটে কে বলছে বলটু সামস নিয়া কয় বাবা হাত দিয়ে তো ভাত খাচ্ছিল আবার সামস কেন কয় তুই তার বুঝবি কি আমটা এত বেশি পাকা যে দুধ দিয়ে যখন মাখাইছি একেবারে আমার সারুগির বিষ্ঠার মতো লাগে সেই জন্য হাত দিয়ে খেতে ঘৃণা করে বলে সামস দিয়ে খাইতে চাইছি রোজার দিন ওই টাকা কি হাতে নেওয়া যায় সুতরাং ড্রয়ারের মধ্যে ধুয়ে যাও তাহলে বোঝা গেল লোকটা আল্লাহরে ভয় করে না রোজা রাখে ঠিক নামাজ পড়ে ঠিক আল্লাহরে ভয় করে না আল্লাহর যদি আল্লাহর ভয় যদি অন্ধকরণে থাকে ঘুষ খেতে পারে না জোরে বলেন পারে জোরে বলেন পারে পারে না যদি ঘুষ খাও গরিব মানুষেরা ঘুষ দেয় কাজ আদায় করার জন্য কিন্তু টাকায় বরকত হয় না বেতন পায় পাঁচ হাজার টাকা কিন্তু বাড়িতে রঙিন টেলিভিশন ডিস এন্টি না ঠেলা কত পোলাও কোরমার অভাব নাই বড় বড় পাঙ্গা হুজুরের বাড়ি হাজির তারপরে খাসির চর্বি জব্বের খাওয়া খায় বেতন পাঁচ হাজার মাসে ইনকাম করে লাখ খানেক টাকা কিন্তু বরকত নাই কিরকম বরকত নাই 
ঘরে আসছে সারাদিন খাটাঘাটনি করে এসে দেখে মেয়ে একটা গড়াগড়ি করতেছে কি হয়েছে তোর আমার পেটে ব্যথা আর একটা দাঁড়াই রয়েছে তোর হয়েছে কি আমার জেনে ধরছে বউ মাথা ধরে বসে আছে তোমার কি আমার মাথা যায় সিরিয়া বেদনার চোটে ছেলে একটা দাঁড়ায় লাভ হয় তোর কি হয়েছে কয় আমি মরব এখন ওজারে টাকা দাও বৌদ্ধরে টাকা দাও মৌলবীরে টাকা দাও তারে পয়সা দাও ওজা আনো বৌদ্ধ আনো ডাক্তার আনো আনতে আনতে কামাই করছিল এক লাখ খরচ হয়ে গেল দেড় লাখ হারামে বরকত নাই হারামে বরকত আছে বরকত নাই দেখেন না কুত্তার বাচ্চা হয় কয়টা বছরে হ্যাঁ শিরোমান কুত্ত নাই কটা হয় বাচ্চা বছরে সাতটা আটটা অর্থ আর কোন জন্ম নিয়ন্ত্রণের বালাই নাই জনমের হওয়া হয় এই যে কুত্তা এত হওয়া হইল সব কুত্তা যদি বাঁচত আপনারা রাস্তায় হাঁটতে পারতেন হাঁটতে পারতেন কুত্তার জ্বালায় হাঁটতে পারতেন না যেহেতু ওটা হারাম জন্মের হওয়া হইল অত কোন বরকত নাই আর গরু হলো হালা গাবি বাসুর দেয় কয়টা কয়টা মাত্র একটা বছরে আর তারপরে মুসলমানেরা কুয়াতুল মুসলিম জন্মের খাওয়া খায় এই গরু এরপরে গরুর অভাব আছে যেহেতু ওটা হালাল এতে বরকত হয় হারাম বেতন বেতন নয় হারাম ভাবে ঘুষের টাকা নিয়েছেন যে টাকা দিয়েছে সে তো টাকাটা না দিয়ে পারে না এই করবে কি কাজ আদায় করার জন্য দিছে টাকাটা দেয় আর একটু কোষ্টা হাসি হাসে হাসিও না কান দাও না একটা বেটকি দেওয়ার মতো অফিসের সামনে দিয়া তারপরে বাড়ির দিকে যায় আর বলে আল্লাহ এতগুলি টাকা আমার নিল অরে কলেরা দিয়ে ওর গুষ্টি সাফ করে দিও এই বদ্ধ করে এই বদ্ধ করে তাই ঘুষখর অফিসারদের কামাই রুজিতে বরকত নাই কথা ঠিক কি রকম ঘুষারো ঘুষ হারাম পায়খানার মতো হারাম শুয়ারের মানুষের মতো হারাম ঘুষ হারাম সুদ হারাম সুতরাং আল্লাহর ভয় করো ইমানের ষষ্ঠ নম্বরের দাবি ভয় করতে হবে কাকে আল্লাহ রব্বুন আরামিনকে ভয় করতে হবে সপ্তম নম্বরের তৌহিদের দাবি হচ্ছে সাহায্য চাইতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে প্রত্যেক নামাজের ভিতরেই তো আমরা বলি পড়েন সবাই একমাত্র আমি তোমার গোলাম আর তোমার কাছে সাহায্য যাচিয়া করি নামাজের মধ্যে এই কথা কুইয়া তারপরে সাহায্য চান মানুষের কাছে গিয়া ছেলে দাও মেয়ে দাও স্বাস্থ্য ভালো করো এই সমস্ত কথা গিয়া বলেন হে সম্পূর্ণ উল্টা খাসলা শিরকের মধ্যে মুক্তলা হয়ে যাচ্ছেন চাইতে হবে আল্লাহর কাছে গোলামিটা হবে আল্লাহ গোলামিটা হবে কার সেই গোলামি কোথায় নামাজে শুধু না শুধু নামাজে নয় নামাজটা পড়েন যার হুকুম মত রোজা রাখেন যার হুকুম মত দোকান চালাতে হবে তার হুকুম মত দোকানে গিয়ে দেখা যায় দোকানদার ওজন যখন দেয় আল্লাহ বলেছেন ওজনে কম দিও না বান্দা এমন ভাবে দাঁড়ি পাল্লা ধরে ক্রেতা মনে করে আমারে বুঝি এক কেজির জায়গায় দেড় কেজি দিছে বাড়ি এনে মেপে দেখবেন চোদ্দ শতাকের বেশি না ঠিক কি না মাপে কম পরিমাণে কম তাহলে তো গোলামি হলো না জমিনের আইল ঠেলে জনমের ঠেলা একদিকে নামাজ পড়ে আল্লাহরে বলে ইয়াকা না বুধু তোমার গোলামি করি গোলামির প্রমাণ দেখো জমিনে যখন জমিন চাষ করে চাষ করার সময় লাঙ্গলের মাথা বুঝি খারাপ হয়ে যায় আইলের কাছে গেলে আইল ঠেলিয়া একেবারে কাম শেষ আমার ছাত্র জীবনে একবার স্টিমারে যাচ্ছিলাম কোন এক জায়গায় বিছানা রাইখা একজন লোককে বললাম ভাই আমার বিছানাটা দেখেন আমি টুজু করে আসি হাই হাই উজু করে এসে দেখি আমার বিছানা এমন অবস্থা রাখছে যাতে আমার কাইথর উপায় নেই এমন ভাবে সাপিয়া এতটুক করে ভালাইছে বললাম হাসি মুখে বললাম ভাই আপনার এই আচরণে প্রমাণ হলো মাত্র ছয় সাত ঘন্টার জার্নিতে বা বারো ঘন্টার জার্নিতে আপনার আমার বিছানার আইল যখন ঠিক রাখতে পারেন নাই আপনার জমিনের কাছে যার জমিন আছে সে আইল আপনি ঠিক রাখতে পারছেন বলে মনে হয় না রসুল্লাহ বলেছেন 
من غیر منار الان جب ایک تی زمین رائل تیرا بکا کرے تارو پر اللہ لانت اللہ رو بشم کرت اللہ ارکا سے بولنے اللہ ایا کرنا عبدو تمہار گلامی کری ایک گلامی پرمان دیتے ہوئے بازار دیتے ہوئے ہاتے دیتے ہوئے دوکانے دیتے ہوئے آفیسے دیتے ہوئے آدالتے دیتے ہوئے کالے دیتے ہوئے کارکھنائے دیتے ہوئے سیکریٹریٹے دیتے ہوئے بانگو بھابونے دیتے ہوئے کالے جے دیتے ہوئے بیشو بھی دلائے دیتے ہوئے رانہ گھار تھے کہ شروع کرے بانگو بھابون پڑ جن تو شاب جگہ گولامی ہوئے کار سر لائے بولن کار گولامی اللہ اور گولامی ایر پر نوی نمبر توفید دبیب شکا ہوت چھے آنو گتو اللہ رائنے رانو گتو کر الگ بے ہمار بندو گن آنو گتو کرتے ہوئے کار بولن اللہ پاکر آنو گتو کرتے ہوئے آر ہدایت چاہیتے ہوئے آٹھ نمبر شات نمبر بولے چھلا مامی شاہد جو آٹھ نمبر ہلو ہدایت ہدایت چاہیتے ہوئے کار کسے کار کسے اللہ شکھائے دی چھن پر تک نمازر بھی تو لیا امرا بولی اہدینا سراط المستقیم پر انشبائی اہدینا سراط المستقیم ہائی اللہ ہدایت تیرے ایک راستہ سائی کی چو چاہی نا بکر مطو نمازر مدد بولتے سے اللہ کی چو چاہی نا ایک شرول راستہ چاہی شوزہ راستہ چاہی کی رکم راستہ سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اما ان راستہ چاہی جائی راستہ چل لے نعمت پا جائے او بھی شب تو دے راستہ پتو پروش تو دے راستہ چاہی نا نعمت پرپت ہو چھے نبی صدقین شہدہ صالحین وہی راستہ چاہی ہدایت راستہ چاہی تو ہوئے اللہ کا سب نامہ دیر بھی تر امرا جیب ہدایت راستہ چاہی لام اللہ کا سب اللہ رب العالمین یہی اما دیر ای چوار جوابے اللہ پاک بولین امار کسے راستہ چھے چھو ای ری جوابے تیری شفرہ قرآن شریف دیلا میٹائی ہدایت تیر پاک آر جواب دیلین اللہ سورہ فاتحہ آر جواب سورہ یاسینیر مدد اللہ دیا دیا چھین سورہ فاتحہ امرا بولنام اہدین السراط المستقیم آیا اللہ شوز راستہ تا دیکھاؤ سورہ یاسینی کی اللہ جواب دیا دیلین او بندہ تمہیں ہمار کسے شوزہ راستہ چھے چھو سنو وَأَنِ عِبُدُونِ هَذَا سِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ ہمار گلامی کار ہمار داشت کار هذا سِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ اٹھائی حلو شہو شرول رایال روڈ جار شروع حلو دنیا تھے کہ شیش حلو جنت الفردہ اسے گیا زرکن سبحان اللہ شترنگ ہدایت چاہیتا ہوئے کار کسے اللہ کسے اللہ کا سے ہدایت چاہی لام اللہ قرآن دی لین آر نوبی دیا دی لین نوبی رکست کے ہدایت تیر نومو نٹا نیتے ہوئے ایک جن بودو بھی ایک جن گرام ملوک رسول ایر کا سے اسے پرسنو کرے چلین حضور ہمیں گرام ممانوش شاب شوئے اپنا خدمت آستے باری نیامی گوریب مانوش حضور اپنا کیا اپنی یہ بولے دین توحید کرے بولے رسالت کرے بولے آخرات کرے بولے ایمان کرے بولے حضور شاب تر بیک اللہ اللہ میں قسم کرے بولی ایمان رسالت آخرات احسان توحید اتتا دیر جب ایک کھاں اپنی ادان کر لین ایک تھے کہ ہمیں ایک چولو بڑا بونا ایک چولو ہمیں کما بونا ای بولے لکتا جو کھونو بیدائے ہوتے لگ لو اللہ نوی اپستی صحابی درے بول لین صحابی را ای دنیا بیچ تک اب اس تھائی تو دی کنو بہشتی مانوش دیکھے چوکشی تول کرتے چاہو تاو لئی باندار دیگے تکائے دیکھو سے اللہ جنتی بیش تو چلے جب شکر کارو سے بولے چھے رسول اسلام ارجے بے کاب نی دیا چھے ایک تھے کہ ایک سول بڑا بونا ایک چول کما بونا ہے نم ایمان ہے نم کی سلے کنے نم کی آز مسلمان ایر کپال پوٹ سے کیا نو مسلمان دیر کپال پوٹے چھے رسول اللہ ارکا سے تھے کہ ایمان اسلام توہی دیر بیکھانی دے سائے نا خزاب آبائی کی کوئے حضور کے بلا کی کوئے کون دشتے کے کون حضور کے بلا شلو تینی کی بیکھا دی لین شئی بیکھا انو جائی جائے وہی بیکھا قرآن با حدیث آسے کی نا ایک تو جاسائی پر جنتو کارے نظر کن نوزو باللہ ہاں کنو پیش شاہب جنی بولین ایما بے پاگری باندھو ہمیں جنی دیکھی حدیث اور اکم پاگری باندھو بیدے سن رسول آبا شوئی پیش شاہبیر کتا مانبو 
কিন্তু পীর সাহেব যদি এমন পাগড়ি বাঁধার কথা বলেন যেরকম হুজুর বাদের নাই সাহাবিরা বাদের নাই সে পীর যেখান থেকে আসুক না কেন সে পীরের কথা মানি না বলেন ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা পীর সাহেব আমার জিকের শিকার আমি যদি দেখি আমার রসুল্লাহ ওই রকম জিকের করেছেন নবীর সাহাবিরা ওই রকম জিকের করেছেন পীর সাহেবের কথা মাথা পেতে মেনে নেব যেহেতু তিনি আমার রসুলের কথা বলেছেন আমার রসুলের সাহাবিদের মতো বলেছেন আর যদি দেখি পীর সাহেব এমন জিকের শিখান এমন অজিফা শিখান যেই জিকের যেই অজিফা আল্লাহ রসুল করেন নাই সাহাবিরা করেন নাই আল্লাহর কসম ওই পীরে রজিফা মানি না ঠিক কি না কম এর নাম হল ইমানের নাম কি রসুল্লাহ চাইতে ইসলামের নতুন কোন ব্যাখ্যা মানি না রসুল যেটা দিয়েছেন এটাই আসল পথ এটাই আসল পথ জান্নাতে যাওয়ার পথ আর কোন পথ না বন্ধুগণ নয় নম্বরে তৌহিদের নয় নম্বরের দাবি হল আল্লাহর আইনের আনুগত্য করতে হবে কার আইনের আনুগত্য আল্লাহ পাক বলেন একমাত্র আমি যে আমার নাজিলকৃত তোমার রবের পক্ষ থেকে যে কিতাব নাজিল হয়েছে সেই কেতাবের অনুসরণ করো আউলিয়া আর তিনি ছাড়া অন্যরা যা কিছু দিয়েছে তার অনুসরণ করো না মেনো না আল্লাহ কেতাব এই কোরআনে যা আছে এটাই মানো এই কোরআনের বাইরে যা আছে সেটাকে আইন হিসাবে মেনো না এটা আইনের কেতাব এটা কিসের কেতাব জোরে বলেন কিসের কেতাব আইনের কেতাব সব কথা আল্লাহ এই কোরআনের মধ্যে বলে দিয়েছেন আছে না সব আপনার কি চাই বলে যেটা কোরআনে নাই কোনটা বলবে এ কোরআনের ভিতরে দর্শন আছি ফিলসফি আছি বোটানি আছি জুলজি আছি পলিটিক্যাল সায়েন্স আছে মেডিকেল সায়েন্স আছে এর ভিতরে আপনার ক্ষতত্ব আছে ভূতত্ত্ব আছে নৃতত্ত্ব আছে এর মধ্যে সব আছে মেয়ে লোকের কথা আছে প্রতিবেশীর কথা আছে মা বাপের কথা আছে শ্রমিকের কথা আছে সাদা কালা মানুষের কথা আছে এক কথায় মানুষের জীবনে যা দরকার সব কোরআনে আছে জোরে কন সোহান আছে কি না পিঁপড়া থেকে শুরু করে হাতি পর্যন্ত সব আছে পিঁপড়ার নামে সুরাটা আছে না নাম কি নম আর হাতির নামে সুর আছে নাম কি ফি বরং পিঁপড়ার সুরাটাই বড় আবার লোহান নামে সুরা আছে মাকসার নামে সুরা আছে মধুমক্ষিকার নামে সুর আছে এই পৃথিবীর অর্ধেক জনশক্তি নারী সে মেয়ে লোকের ব্যাপারেও সুর আছে আছে কিনা কন এসব কথা আমি আগামীকাল বলবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন তিবিয়ান লিকুল্লি সাই খুলে খুলে সব কথা কোরআন শরীফের মধ্যে আমি বলে দিয়েছি সুতরাং মানব রচিত সব মতবাদ ছেড়ে দিয়ে মানব রচিত সব মতবাদ দুপায় দোলে আসতে হবে কোরআনের সায়তলে কোথায় আসতে হবে কোরআনের সায়তলে আসতে হবে সব ভুলে যেতে হবে সব কিছু অন্ধকার আর ইসলাম হলো নূর এই পৃথিবীতে আপনারা আমাকে বলেন সমাজতন্ত্র আল্লাহর তৈরি না মানুষের তৈরি পুঁজিবাদ আল্লাহর তৈরি না মানুষের তৈরি ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ আল্লাহর তৈরি না মানুষের তৈরি কমিউনিজম আল্লাহর তৈরি না মানুষের তৈরি জাতীয়তাবাদ আল্লাহর তৈরি না মানুষের তৈরি আর ইসলাম কার তৈরি বলেন এ কোরআন কার তৈরি বলেন এই কোরআন শরীফের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গ্যারান্টি দিতেছেন এই কোরআন যারা মেনে চলবে তাদের জন্য কোন ভয় নাই তাদের জন্য কোন চিন্তা নাই আলাহফুন আলাইহিম ভয় নাই চিন্তা নাই কিসের ভয় নাই কিসের চিন্তা নাই কোরআনের আইন যে দেশ মানবে কোরআনের আইন যে দেশ যে রাষ্ট্র যেই জনগণ মানবে তাদের জন্য খাওয়া পড়া শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানের চিন্তা থাকবে না আর হত্যা দর্শন হাইজাক লুট ইত্যাদির কোনো ভয়ও থাকবে না দুনিয়ায় শান্তি পাবে প্যামতির দিন জাহান নাম থেকে আল্লাহ মুক্তি দিয়া দিবেন জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ সুতরাং এই কোরআনের দিকে আসতে হবে 
কোরআনের দিকে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে আল্লাহর গ্যারান্টি খাওয়া পড়া শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানের গ্যারান্টি কে দিয়েছে কোরআন দিয়েছে কে দিয়েছে কোরআন দিয়েছে কোরআনের কথা বিশ্বাস হইল না বিশ্বাস হইল কার কথা নির্বাচনের সময় সলিমুদ্দিয়া এসে মঞ্চে দাঁড়ায় গেছে একজন উনি দাঁড়াবার আগে একজন এসে বলল ভাই আমার বোনের আমার এতক্ষণ ধরে যার বক্তব্য শোনার জন্য প্রচন্ড রৌদ্রের ভেতরে প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি সেই গরিবের বন্ধু শ্রমিকের শত্রু নাকি জেনে জনগণের কলিজার টুকুরা কৃষকের নয়নের মণি সাধারণ মানুষের ঘিলুর চামড়া অমুক সেরাগালি সাহেব উনি এবার বক্তব্য রাখবেন উনি বললেন এবার আমি দাঁড়াইছি আমার ভোট দেন সালাম কত তখন মাসাল্লাহ ধর্মের কথা ওরা আমাদের বলে আমরা নাকি ধর্মের নামে রাজনীতি করি ধর্ম নিয়ে নাকি আমরা ব্যবসা করি কল্যাহুজুবিল্লা ধর্ম ব্যবসা তো ওরা ধর্ম ব্যবসায়ী কারা ওরাই মৌসুম আসতে পারে সারা বছরে সালাম দেয় না নির্বাচন যখন আসে হায়রে সালাম সালাম দিতে দিতে আসসালাম আলাইকুম এ এত সময় বলবে কতক্ষণ খালি কয় চালকুম চালকুম তাড়াতাড়ি হয়ে দ্রুত সালামের ব্যবস্থা তারপরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাজির সালামের দেখেন গরজ কত বরিশালে শুনে আসলাম একজন ক্যান্ডিডেট নাকি এরকম গত নির্বাচনে সালাম দিতে দিতে একেবারে শেষ তারপরে রাতে বাড়ি ফিরতেছে ক্যানভাস করে রাত্রিবেলায় যাওয়ার সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে সাথে লোকজন আছে সামনে দেখে রাস্তার উপরে একটা মানুষের মতো কয় আসসালাম আলাইকুম জবাব নেই আরে ভাই জবাব না দেন ভোট না দেন সালামের জবাবটা তো দিবেন তাও কথা করেন তারপর আচ্ছা ঠিক আছে একটু মোসাবা করি হাত দেছে তা হাতও বাড়াইল ব্যাপারটা কি সালাম দেই সালামদের জবাব দেয় না হাত বাড়াইলাম মোসাবা করে না কি কাছে যায় দেখে যে মানুষ না মরা খাজুর গাছ এই গরজ হয় তখন বাড়ি বাড়ি যায় মানুষের দরদে অস্থির লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নির্বাচনে জনগণের মহব্বতে তার মানে হলো নির্বাচন হচ্ছে একটা ইলেকশনে জিতে যাওয়া এটা হলো বড় রকমের একটা কৃষি ক্ষেত এখানে দশ লাখ জমা করতে পারলে মন্ত্রী হইতে পারলে বিশ কোটি টাকা ইনকাম করার পথ হয়ে যায় বিরাট বিরাট বড় লোক হয়ে যায় তখন আর গরিবের কথা মনে থাকে না মা শাল্লা গর্দাম এইরকম মোটা হয় ফিরতে পারে না সশরীরে ফেরা ছাড়া খালি মাথা ফিরাইতে পারে না গাজি রকেটের মতো তারপরে প্যাট মা শাল্লা এরকম কুকুন মারা যায় প্যাটের উপরে কোন হলে যদি ঢোকে হলের মধ্যে যারা থাকে তারা কয় যে শুধু তো প্যাট দেখি নেতা কই কই নেতা তো পিছনে জনগণের মাল খাইয়া তারপরে এইভাবে হারাম খেয়ে শরীরকে পরিপুষ্ট করে মানুষকে ধোকা দেয় আর মানুষগুলো ধোকায় পড়ে যায় আমার ভাইরা ধোকায় আর পড়বেন আর পড়বেন এবার সুযোগ এসে যাচ্ছে সামনে জাতীয় নির্বাচন আসতে হবে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে বাংলাদেশে নির্বাচন হবেই হবে ইনশাল্লাহ সুতরাং সেই নির্বাচনে সেই নির্বাচনে যে পার্লামেন্ট হবে শুনে রাখুন সেই নির্বাচনে যে পার্লামেন্ট হবে ওই পার্লামেন্ট ইনশাল্লাহ এবার রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে আগামী পার্লামেন্টকে আমরা কোরআনের পার্লামেন্ট বানাবো ইনশাল্লাহ জরে বলেন ইনশাল্লাহ আমার বন্ধুগণ এবারে এবারে শেষ নম্বর এবারে সর্বশেষ নম্বর তাও হিদের দশ নম্বর দাবি হল তাও হিদের দশম নম্বরের দাবি হচ্ছে আল্লাহ পাকের নির্ভেজাল খাটি বান্দায় পরিণত হতে হবে এটা হলো ইমানের দাবি তাও হিদের দাবি মোমেনের কাছে যারা ইমান এনেছে বলে দাবি করেছে আল্লাহরে মানি বলে যারা দাবি করেছে তাদের জন্য দশ নম্বরের তৌহিদের দাবি হতেছে নির্ভেজাল খাটি মুসলমান হতে হবে কি মুসলমান খাটি মুসলমান নির্ভেজাল সলিড যার ভিতরে শিক এবং বেদাব থাকবে না ভয় করবে কেবলমাত্র আল্লাহকে নামাজ পড়বে পাঁচ বক্ত সুদ খাবে না হুশ খাবে না জেনা করবে না জমিনের আইল ঠেলবে না 
আর বাঁচবে তো বাঁচবে আল্লাহর জন্য মরবে তো মরবে আল্লাহ রাবুল আরবিন শিখায় দিচ্ছেন এরকম খাটি বান্দা হওয়ার জন্য বলো কুল ইন্নাসলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহিয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন পড়েন সবাই ইন্নাসলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহিয়ায়া নিশ্চয় আমার নামাজ আমার কোরবানি আমার হায়াত আমার মত সব কিছু ওই আল্লাহর জন্য যিনি তামাম জাহানের পালনে ওয়ালা রব ওই আল্লাহর জন্য আমার বেঁচে থাকা আল্লাহর জন্য আমার মরে যাওয়া আল্লাহর জন্য আমার নির্বাচন আল্লাহর জন্য আমার ভোট আল্লাহর জন্য আমার ক্যানভাস আল্লাহর জন্য আমার সাদা আল্লাহর জন্য আমার ব্যবসা আল্লাহর জন্য আমার মরে যাওয়া আল্লাহর জন্য আমার জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সব কাজ কার জন্য জোরে বলে জোরে বলে কার জন্য এখন এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা নাকি জীবনকে দুইটা ভাগ করে দুইটা ভাগ করে জীবনকে এক ভাগে আল্লাহ রসুল নামাজ রোজা হজ জাকাত আর এক ভাগে আর এক ভাগে হলো তার নির্বাচন ভোট রাজনীতি অর্থনীতি ব্যবসা বাণিজ্য দুইটা ভাগ করে করে কিনা কন করে কিনা অবশ্য চট্টগ্রামে করে না নাকি করে জীবনটারে দুইটা ভাগ বানায় অথচ যে ব্যক্তি পড়েছি এভাবে জীবন কি যে ব্যক্তি এই কালেমা পড়েছে তার জীবন দুই ভাগ করার উপায় নাই দুই ভাগ করার উপায় নাই এক মুখী হতে হবে নামাজ সোজা হজ জাকাত ব্যবসা বাণিজ্য ভোট নির্বাচন হরতাল ধর্মকার বেশি জায়গা মরে যাওয়া সব হবে কার জন্য জোরে কর আল্লাহর জন্য আর দুইটা ভাগ যদি করে তাহলে মোনাফিক হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে আপনি বলতে পারেন যে লাইলা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়লাম এই কলেমা এই কলেমার মধ্যে নির্বাচন ভোট ঢুকল কেন এর অর্থ তো আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাই নাই আইন দেতা নাই বিধান দাতা নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রসুল তা আপনি এর মধ্যে ইলেকশন ভোট হরতাল এ সবকিছু ঢুকাইলেন কেন প্রশ্ন করতে পারেন দেখেন ঢুকাইছি এইভাবে আমি তো ঢুকাই নাই আগেই ঢুকে আছে আপনারা যখন বিবাহ করছিলেন মৌল বিষয় বলছিল অমুক অমুকের মেয়ে অমুককে এত টাকা মহারানা তোমার নেকাহে সোপর্দ করলাম তখন আপনারা কি কইছিলেন আরে ভাই এখন লজ্জা কিসের তখন না নাকে রুমাল দিয়ে বসেছিলেন বলছিলেন যে কবুল তাই না বলছিলেন কবুল আচ্ছা কবুল হল পরের একটা মেয়ে লোক আপনার জন্য কি হয়ে গেল হালাল হয়ে গেল পরের একটা মেয়ে লোক মাত্র তিনটা অক্ষর বাংলায় তিনটা অক্ষর কবুল এই কবুল করলেন কাবিল তু বললেন গ্রহণ করলেন বলে নিলেন এরপরে মেয়ে লোকটা হালাল হয়ে গেল ছয় মাস পর মেয়ে লোকটা বলল আমার কাপড় ছিঁড়ে গেছে কাপড় কিনে দাও বাপের বাড়ি যাব পয়সা দাও বাপের বাড়ি যাব অসুখ করেছে ডাক্তার এনে দাও আপনি বললেন এ কোন জালায় পড়লেন আমি তো বলছিলাম কবুল কাপড় কিনে দেওয়া লাগবে বাপের বাড়ি যাওয়ার খরচ দেওয়া লাগবে ডাক্তারের খরচ দেওয়া লাগবে এই সব তো আমি বলি চলি নাই আবার উল্টাটা দেখে রাতের বেলায় স্ত্রী বলছে স্বামী বলতেছে স্ত্রীকে মশারিটা টানায় দাও সকাল বেলায় আমার খুব ভরে যেতে হবে সকাল বেলা উঠি রান্না করে দেবা আমার ছেলেটারে ধোয়াই দাও জামাগুলি সাফ করে দাও বউ যদি বলে আমি তো মৌন সম্মতি হইয়া বসেছিলাম তোমার কাপড় দিয়ে দেওয়া লাগবে সকাল বেলা রান্না দেওয়া লাগবে তোমার ছেলে মেয়ে ধোয়াইয়া সাজাই দেওয়া লাগবে তারপরে তোমার ভাত রান্না লাগবে মশারি টানান লাগবে এই সব কথা তো আমি রাজি ছিলাম না এটা কি কথা বলো তুমি এই রকম যদি বলে এই বৈবাহিক সম্পর্ক টিকবে এ দাম্পত্য জীবন টিকবে এই বিশাল লক্ষ লক্ষ মুসলমান নর নারী দীর্ঘক্ষণ ধরে তোমার দিনের কথা কোরআনের কথা আমরা শুনেছি মেহরবানি করে সাওয়াব টুকুন জেনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের রুহ মুবারকে পৌঁছাইয়া দাও
गोलम छड़े द कत भलो बंदा पा शेष नभु कल्ला तुम छाड़ा मनीब नई तुम छाड़ा मौला नई तुम छाड़ा बंधु नई आई अल्लाह आज मुसलमान दे देखार मत क्यों नाई मुसलमान खालू है ना भाई है ना आत्मयन तौहिदी भाई आल्ला कैमने सह्य करी जख सुनी बापर सामने तर मे के धर्षण कर ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وجعل اخر كلمتنا عند الموت لا اله الا الله محمد رسول الله السلام عليكم